మహిమోనతుడు మహిమాన్వితుడు మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుడు అద్వితీయుడు అతి సుందరుడు అధిక జ్ఞాన సంపన్నుడు ఆరాధన ఆరాధన ప్రభు యేసు క్రీస్తుకే ఆరాధన హల్లేలుయా హల్లేలుయా రాజుల రాజుకి హల్లేలుయా మహిమోనకుడు మహిమాన్వితుడు మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయు మీకు వందనా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు మీ మహా కనికరం కృప ప్రేమను బట్టి మా ఆయుష్కాలం పొడిగించి ఆరోగ్యం ఇచ్చి సజీవ లెక్కలో ఉంచి ప్రభు నీ సన్నిధిలో నిన్ను సేవించడానికి నేను ఆరాధించడానికి పూజనీయుడైన మీకు ప్రభు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి వందన స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ రిజరెక్షన్ సండేలో ప్రభు మీ సన్నిధిలో చేరి ప్రభు నీ పునరుద్ధాన ఆయన మహోన్నతమైన ఘట్టాన్ని ప్రభు మేము ధ్యానించడానికి ప్రభు నీకు స్థుతులు చెల్లించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి వందన స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు మా క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ సంఘాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మొదటి ఆరాధన మీ నామానికి ఎంతో మహిమకరంగా జరిగించుకున్న మీ కృపలను బట్టి స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు రెండవ ఆరాధన ఆయన ప్రారంభించుకొనిచుండగా మీ కృప మాకు తోడుగా ఉంచండి ప్రభు ఓ దేవా మృత్యుంజయుడువై ప్రభ నాయన మరణపు ముళ్ళును విరిచి ప్రభు సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ప్రభు నీ గొప్పతనాన్ని ప్రభు మేము ధ్యానించడానికి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి ఓ దేవ విశ్వాసంతో మా జీవిత పోరాటం నాయన జరిగించడానికి సహాయం చేయండి సన్నిధికి వచ్చిన నిబిడలందరినీ బలపరచండి ప్రభు వారి ఎటువంటి నిరాశ నిస్పృహతలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓ జయశీలుడిగా నువ్వు లేచిన గొప్ప విజయాన్ని బట్టి నాయన వారు నాయన సంతోషించడానికి విజయం పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి పాటల్లో మీరు తోడై ఉండండి ప్రభు నిన్ను ఆరాధించటలో మా హృదయాలు తెరిచి ప్రభు నిన్ను ఆరాధించే కృప ప్రతి బిడకు దాయిచ్చేయండి ప్రభు నీ సన్నిధిలో మా ప్రతి చింత మా ప్రతి వేదన మా ప్రతి బాధను విడిచిపెట్టి ప్రభు సంతోషించగలిగే కృప దాయిచ్చేయండి దేవ వాక్యాన్ని వెత్తపోచుండగా మీ దాసును ప్రభు బలపరిచి నీ ప్రజలకు అవసరమైన మాటలు ప్రభు సంఘానికి అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు ఆయన పాటల్లో మీరు ఉండండి వాక్య జానంలో మీరు ఉండండి ఆరాధించట్లో మీరు ఉండండి మెట్టుకు ఈ రెండో ఆరాధన అంతా కూడా మీ నామ మహిమార్థమే జరిగించుకుని మీరే మహిమాకనత కీర్తి ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని యశు ప్రభు వారి ఉన్నతమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె పాటలు పాడుకొని దేవున్నామని మహిపరుచుకుందాం నాదు జీవము నీ సిలువే నా ధ్యానము నీ వాక్యమే నాదు జీవము నీ సిలువే నా ధ్యానము మరువను
ప్రేజ్ లోడ్ హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రేజ్ లోడ్ హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం మనం కలిగి ఉన్న పాటల పుస్తకం నుండి స్తోత్రము స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించుడు ఏసుకి అనే పాట పాడుకు దేవుని నా మనం ఏంపరుద్దాం పాట సంఖ్య నూట తొంభై ఐదు స్తోత్రము స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి ఏసుకి స్తోత్రము స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి ఏసుకి రాజాది రాజు దేవాది దేవుడు స్థుతులకు పాత్రుడు రాజాది రాజు దేవాది దేవుడు సుదురకు పాత్రుడు స్తోత్రము స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖి స్తోత్రము స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖి
పప్పు వస్త్రము మార్చి నీతి మంతుని గతిచి పరిశుద్ధులతో చేర్చి పరమ సుభాగ్యమునిచ్చే పాపపు వస్త్రము మార్చి నీతి మంతుని గతిచి పరిశుద్ధులతో చేర్చి పరమ సుభాగ్యమునిచ్చే మహిమ స్వరూపుడు మహిమ స్వరూపుడు స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖే స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖే రాజాది రాజు దేవాది దేవుడు సుదులకు పాత్రుడు స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖే స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము చెల్లించుడి సుఖే అలలు దేవుడి స్తోత్రం దయచేసి అందరు లేచిన పడినట్లయితే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి పది వచ్చినములు అందరు కలిసి చదువుకుందాం మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి పది వచ్చినములు విశ్రాంతి దినము గడిచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున తెల్లవారొచ్చిండగా మగ్ధలేని మరియు వేరొక మరియు సమాధిని చూడవచ్చిరి ఇదిగో ప్రభుదూత పరలోకము నుండి దిగివచ్చి రాయి పొరిలించి దానిమీద కూర్చుండెను అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగెను ఆ దూత స్వరూపము మెరుపు వలె ఉండెను అతని వస్త్రము హిమమంతా తెల్లగా ఉండెను అతనికి భయపడుట వలన కావలి వారు వనికి చచ్చిన వారి వలె ఉండిరి దూత ఆ స్త్రీలను చూచి మీరు భయపడకుడి సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదుకుచున్నారని నాకు తెలియను ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచియున్నాడు రండి ప్రభు పండుకున్న స్థలము చూచి త్వరగా వెళ్ళి ఆయన మృతులలో నుండి లేచి ఉన్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియచేయుడి ఇదిగో ఆయన గలలయాలోనికి మీకు ముందుగా వెలుచున్నాడు అక్కడ మీరు ఆయన చూతురు ఇదిగో మీతో చెప్పి తిని అనెను వారు భయముతోనూ మహా ఆనందముతోనూ సమాధి యొద్ద నుండి త్వరగా వెళ్ళి ఆయన శిష్యులకు ఆ వర్తమానము తెలుప పరిగెత్తుచుండగా యేసు వారిని ఎదుర్కొని మీకు శుభమని చెప్పాను వారు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఆయన పాదములు పట్టుకొని ఆయనకు మొక్కగా యేసు భయపడకుడి మీరు వెళ్ళి నా సహోదరులు గలలయాకు వెళ్ళవలనియు వారు అక్కడ నన్ను చూతురనియు వారికి తెలుపుడు అనెను దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించను గాక ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా హ్యాపీ ఈస్టర్ పునరుత్న దిన శుభాకాంక్షలు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన ఏసైను ఆరాధించడానికి వచ్చాం దిస్ ఇస్ అ డే టు రిజాయిస్ ఇది ఆనందించి సంతోషించవలసిన దినము ప్రతి మనిషి మరణం ఎదుట ఎవరైనా తల వంచాల్సిందే మరణ భయం అనేది ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫియర్ మనిషిని భయపెట్టే అత్యంత భయంకరమైన భయము ఏదైనా ఉందంటే ఖచ్చితంగా మరణ భయం ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణాన్ని జయించి మృత్యుంజయుడుగా ఆయన తిరిగి లేచారు ఆయనను వెంబడించే వారందరికీ ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే హీ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ విక్టరీ టు హిస్ పీపుల్ ఆయన విశ్వాసం ఉంచేవారికి ఆయన జయం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశారు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు అని పాట పాడుతూ సంతోషంగా ఏసైను ఆరాధించి గనపరుద్దాం సంతోషంగా చప్పటి కొడుతూ వేసుకుందామా
జీవితంలో చాలాసార్లు అనుక్షణము కష్టాలను తలంచుకొని వారు ఉంటారు అనుక్షణము వారిని బాధించిన శత్రువులను తలంచుకొని వీని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలి వీరికి తిరిగి ప్రతీకారం ఎలా తీర్చుకోవాలని ఆలోచన చేసేవారు ఉంటారు లేదంటే ఎవరైనా అన్న మాటలను మళ్ళీ 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 జ్ఞాపకం చేసుకొని వాళ్ళు ఒక్కసారి మనల్ని తిట్టుంటారేమో కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ తలంచి ఎన్నోసార్లు బాధపడిపోతూ ఉంటాం కానీ దేవుని మందిరానికి వచ్చిన మనము ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనుదినము అనుక్షణము దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ లోకంలో మనకున్న సమస్యలన్నిటి నుండి చాలా సులభంగా మనము బయటకు వస్తాం హీ విల్ గివ్ అస్ పీస్ మన హృదయాన్ని శాంతితో సమాధానంతో నింపేవాడు దేవుడు సమస్యలపై చేయమిచ్చేవాడు అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుత్నుడా అనుక్షణము నిన్నే ఆరాధిస్తానయ్యా అనుక్షణము నిన్నే వెంబడిస్తా ప్రభ ఏసై చూపించిన మాదిరి ఆయనను ద్వేషించిన దూషించిన ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించాడండి ఏసై దగ్గర ఎక్కడ ప్రతీకారం అనేది కనబడదు ఓన్లీ ప్రేమ ఒక్కటే ఆయన ప్రేమతో ప్రపంచాన్ని జయించిన దేవుడు నా శాంతినే మీకు ఇచ్చుచున్నానని వాగ్దానం చేశారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు కనబడి ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట మీకు సమాధానము కలుగును డబ్బు ఒకవేళ కలుగును కాక అంటే డబ్బు వస్తుంది డబ్బుతో పాటు కొన్ని సమస్యలు కూడా వస్తాయేమో లేదంటే డబ్బు ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది కానీ దేవుడు ఇచ్చింది డబ్బుతో కొనలేని శాంతి సమాధానము ఉదయ కల సమయంలో అనుక్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుత్నుడా అనే పాట పాడుతూ దేవునామాని మహింపరు
కొరకు మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేచారేసాయి ఆ స్తోత్ర ఆకాశం వైపెత్తి రాజాని భవనంలో రే పగలు వేచి అందును ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శ్రేష్టమైన స్థలము దేవుడు నివసించే ఆయన సన్నిధే అయ్యా నీ సన్నిధిలో నిలబడే కృప ఇచ్చా నీ సన్నిధిలో నిలబడే శక్తి ఆరోగ్యము ఆయుష్యు నా జీవితంలో ప్రసాదించావు ప్రభు నీకు స్తోత్రము నేను ఆరాధిస్తున్నాను నేను స్థుతిస్తున్నానయ్యా నా జీవితంలో నేను పొందిన ప్రతి ఆశీర్వాదానికి నీవే ఆధారం ప్రభ్వ నా జ్ఞానమో నా బలమో నా టాలెంటో ఏది కాదు తండ్రి ఏసయ్యాన్ని కృపే ఆరాధన సంతోషంగా రాజా నీ భవనంలో రే పగలు వేచి ఉండే కృప నాకు ఇచ్చావయ్య స్తోత్రం
మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేచిన నృత్యం చేయడని ఏసయ్య తన పునరుత్న శక్తితో నిన్ను నన్ను నింపాలని ఆశిస్తున్నాడు దూరస్తులమైన మనలను తనకు సమీపస్తులుగా చేసుకొని మన పాపముల నిమిత్తము ఆయన సిలువపై మరణించి తన రక్తమును ఆఖరు బొట్టు వరకు కాచి ఆయన రక్తంలో మన ప్రతి పాపమును కడిగి తన కుటుంబంగా తన బిడ్డలుగా మనల్ని చేసుకొని ఈనాడు తండ్రి అని పిలవగలిగే ఆ గొప్ప ఆధిక్యత మనకు దేవుడిచ్చాడు పరలోకప తండ్రిగా ప్రతి పరిస్థితులు ఆదరించేవాడు ఆదుకొనేవాడు సహాయం చేసేవాడు ఆశీర్వదించేవాడు ఆయన జయమిచ్చేవాడు ఆయన హీస్ ద గాడ్ ఆఫ్ విక్టరీ హృదయపూర్వకంగా వేసాయన ఆరదిద్దామా ఆరాధన స్వరమెత్తి ప్రతి ఒక్కరు పూర్వకంగా ప్రతి ఒక్కరు మారదిద్దాం గట్టిగా చప్పుళ్ళు కొట్టి వేసాను మా ఇంపుర్దాం క్లాప్ యూ హ్యాండ్స్ ఎవ్రీబాడీ ఆయన స్థుతి పాత్రుడు స్తోత్రార్హుడు హి డిజర్వ్స్ అవర్ గ్లోరీ అండ్ ప్రైజ్ ఇన్ దాన్ వై లవ్ యు జీసస్ వై వర్షిప్ యు లోన్ హాలలు ఆరాధన అందరు మన రెండు చేతులు పైకి పెట్టి షపళ్ళు పెట్టి ఏసన ఆరాధిద్దాం ఆరాధన ఏసయ మహిమనికే ఆరాధన everybody worship the lord aradhana 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 aradhana
ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాయన ఎంత మహిమ గల దేవుడు ప్రభు నీ ప్రజల మధ్య సంచరిస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు థ్యాంక్ యూ లోడ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ దిస్ మార్నింగ్ లోడ్ యాజ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ యోర్ మైటీ ప్రజెన్స్ వై క్లెయిమ్ యోర్ ప్రజెన్స్ రైట్ హియర్ లోడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యోర్ గ్లోరీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యోర్ అనాయింటింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యోర్ గైడెన్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యోర్ లవ్ నీ ప్రేమను బట్టి నీ కృపను బట్టి ప్రభు శిలలో మా కోసం మరణించి నీ ప్రాణం అర్పించిన దేవ మరణాన్ని జయించి మూడో రోజున తిరిగి లేచిన ప్రభు అని కొందనలయ్య యువర్ రిజరాక్టెడ్ పావర్ ఈజ్ అవర్ హోప్ ఓ గాడ్ మా అందరికీ నిరీక్షణ మా గుండెల్లో ఉన్న నిరీక్షణ సజీవుడు అని నిన్ను బట్టే ప్రభు అని స్తోత్రాలయ్య ఈరోజు ఎంతమంది అయితే మా ప్రియులు నిరాశలో ఉన్నారో నిస్పృహలో ఉన్నారో ప్రభు ఓటమిలో ఉన్నారయ్యా కృంగుదల్లో ఉన్నారు ఎన్నున్నా శాంతి లేక సమాధానం లేక వారి జీవితాల్లో పడిన స్థితిలో ఉన్నారు లోడ్ ఐ ప్రొనౌన్స్ యువర్ పీస్ అప్ ఆన్ దర్ లైఫ్ నీ శాంతిని నీ సమాధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరి మీద క్రమరిస్తున్నాడయ్యా అద్భుతాలు చేయండి నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అయ్యా యు ఆర్ వండర్ వర్కింగ్ గాడ్ యు ఆర్ మిరకల్ వర్కింగ్ ఓ గాడ్ ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బలపరుచుకోపులో వాడుకున్నాడు మా ఆరాధన స్వీకరించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామం పెరట్ అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మన ఆరాధన స్వీకరించాడు నమ్మిన వారు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి ప్రభు కూర్చునండి దయచేసి కూర్చునండి వారే పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ మార్నింగ్ యువదే కాల సమయంలో దేవుడు మనకు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాము వెల్కమ్ టు క్రైస్ట్ టిప్ సెంటర్ దేవుని యొక్క కృపా మహదేశ్వరిని బట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన నూతన విశాల ప్రాంగణాన్ని బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను వేలాది మంది ప్రజలోకే చోట చేరి ప్రభువుని మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధించగలిగే శక్తిని దేవుడు మనకు దయచేస్తున్నారు ఆ కారణాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వాలంటీర్స్ కూర్చోండి ఇంకా వాలంటీర్స్ సిట్ సమ్వే లెట్ పీపుల్ సిట్ వేర్ ఎవర్ దే వాంట్ ఆ వెనకాల కూడా కూర్చోబెట్టండి త్వర త్వరగా బయట ఉన్నవారు కూడా లోపలికి రావచ్చు యూ కెన్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ సైడ్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నవారు మాత్రం బయట కూర్చోండి మిగతా వాళ్ళందరూ లోపలికి రండి కూర్చోండి వాలంటీర్స్ ఇంక కూర్చోండి ఎవరు వాళ్ళు అక్కడ త్వర త్వరగా కూర్చోబెట్టండి మన దేవుని వాక్యాన్ని వినబోతున్నాం కొంచెం లోపల జరగండి కొంచెం ఆ ఎడ్జిలో ఉన్నవారు ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే కొంచెం లోపల జరగండి పర్వాలేదు మెద లాడ్ బ్లస్ షేవ్ మొదటి ఆరాధనలో దేవుడు చాలా మంచి సమయాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు మీరు చాలామంది దేవుని వాక్యం ద్వారా దీవించబడ్డానికి మరలా రెండో ఆరాధనకు వచ్చారు దేవుడు మీద దీవించిన గాక ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్నాలెడ్జ్ సమ్ ఆనరబుల్ గెస్ట్ ప్ర
వచ్చిన తర్వాత దేవుని వాక్యం వింటాం ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ అప్ ఆన్ బ్లెస్ వెసిలి గారు టు అనౌన్స్ సర్టన్ అనౌన్స్మెంట్స్ పైకి ఎవరు వెళ్ళకండి పైన మెజన్ అని కాదు కింద కూర్చోండి కింద చక్కని ప్లేస్ ఉంది మీకు సిట్ సమ్వే దేవుడు విషయాలు ఉన్న ప్రాంగణాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు కదా అందరూ చక్కగా కూర్చోండి బ్లెస్సి వెసిలి గారు కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అనౌన్స్మెంట్లు త్వర త్వరగా తెలియజేసిన తర్వాత మన దేవుని వాక్యం వింటాం ఈరోజు మన ఆత్మీయ తండ్రి గారు బెంగళూరులో మన క్రైస్ట్ యూట్యూబ్ సెంటర్లో వారు దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు దుబాయ్లోనో బెంగళూరులోనో సికింద్రాబ్యాడ్లోనో నెల్లూరు కరీంనగర్ గద్వాల్ అడ్డతీగల దేవరపల్లి కొవ్వూరు మలకపల్లి వైజాగ్ ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో మన బ్రాంచులు ఉన్నాయి వేలాది మంది ప్రజలు ఆ బ్రాంచుల్లో కూడా ప్రతి ఆదివారం దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నారు వీఆర్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఫర్ ది ఎక్స్పాన్షన్ మరి మన చర్చ్ రాజమండ్రిలో ప్రారంభించినప్పుడు కేవలం ఇద్దరితో ప్రారంభించారు మన తల్లిదండ్రులు మరి ఈరోజు ఇన్ని వేల మంది ప్రజలు అనేక ఆరాధనలో ప్రభువును ఆరాధించడం మాత్రమే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ అనేక ప్రాంతాల్లో మన బ్రాంచులు ప్రారంభించడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం అయితే రానున్న రోజుల్లో బ్యారెన్లోనూ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సండే చెన్నైలో ఉన్న దేవుని ప్రజలందరికీ శుభవార్త నెక్స్ట్ సండే మన వర్షిప్ సెంటర్ చెన్నైలో ప్రారంభిస్తున్నాము మరి బ్లెసి వెసిలి గారు ఫస్ట్ సర్వీస్లో చెన్నైలో దేవుని వాక్యం అందించడానికి రాబోతున్నారు రేపటి దిన ఆ అడ్రస్ అంతా కూడా మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తాము అందరు రండి ఎవ్రీ సండే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుండి చెన్నైలో మన క్రైస్ యూట్యూబ్ సెంటర్ ప్రారంభించబడబోతా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ చెన్నై బ్రాంచ్లో పాల్గొనవలసిన మనం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా వెరీ సూన్ ముంబైలోనూ పూణేలో కూడా మన బ్రాంచ్లు రాబోతున్నాయి వాటి కోసం కూడా ప్రార్థించేయండి ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఫర్ హిస్ మైటీ మూవ్ త్రూ అవర్ మినిస్ట్రీ గా బ్లాష్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ రెండవ ఆరాధనలో పాల్పొందుతున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయినేసు క్రీస్తు నామంలో శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఆదివారం నుండి టైం చేంజ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ లాస్ట్ సండే వరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయ కల సమయంలో మూడు ఆరాధనలు నిండిపోయి బయట చాలామంది కూర్చునేవారు అయితే దేవుని మహాకృపను బట్టి చర్చ్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం వలన పదివేల మంది ఒకేసారి కూర్చొని దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు అనుకూలత ఇచ్చారు నిన్నటి దినాన గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్లో క్రింద పైన బయట ఆ తర్వాత బ్రైట్ ఉన్న హాల్స్ కూడా నిండిపోయి మరి కొంతమంది ప్లేస్ లేక వెళ్ళిపోయారని కూడా తెలిసింది చాలామంది మోర్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ దేవుని మందిరానికి గుడ్ ఫ్రైడే రోజున వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువు మీద పలికిన ఏడు మాటల ధ్యానంలో దాదాపు ఒక మూడున్నర గంటల సమయం సర్వీస్ ఒక్కరు కూడా లేవలేదు అందరం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని దేవుని మాటలు విన్నాము ఆత్మీయమైన దీవెనలు పొందుకున్నాము దేవుని మందిరము ద్వారా దేవుడు చేసిన బలమైన కార్యాలను బట్టి ఆయనకు మహిమ చెల్లిస్తాం ఈ క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ఈస్టర్ సర్వీస్లో పాల్పొందడానికి ఆయా పట్టణాల నుండి చాలామంది వచ్చారు అనంతపూర్ వైజాగ్ బెంగళూరు ఆయా ప్రాంతాల నుండి దూర ప్రాంతాల నుండి ఇక్కడ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి ఇక్కడ దేవుని ప్రజెన్స్ ఫీల్ చేయాలని మరి ఎంతో మంది వచ్చారు వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను పేరెంట్స్ మీ చిన్న పిల్లలు మీతో ఉన్నట్లయితే దయచేసి గమనించండి చిన్న బిడ్డలకు సండే స్కూల్ ఈ మన ప్రక్కన ఉన్న బిల్డింగ్లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్స్లో సండే స్కూల్ జరుగుతుంది దయచేసి మీ చిన్న పిల్లలను సండే స్కూల్కి పంపించాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాను ఉదయకాల సమయంలో మొదటి వర్షిప్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ రెండవ ఆరాధన పది గంటల కనుక ఈరోజు నుండి ప్రతి ఆదివారం సాయంకాలము సిక్స్ థర్టీకి ఈవినింగ్ సర్వీస్ ఉంటుంది సో ఉద్యోగాల వల్ల కానీ మరి ఏదైనా పని వలన మార్నింగ్ ఒకవేళ మీరు చర్చ్కి రాలేకపోతే ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఆదివారం సాయంకాలము ఈవినింగ్ సర్వీస్ ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడే మందిరంలో ఆరున్నర గంటలకు జరుగుతుంది కనుక రావాలని ఆశపడిన వారు అనుకూలత ఉదయకాల సమయంలో రాలేని వారందరూ కూడా ఈవినింగ్ సర్వీస్లో పాలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తున్నాను మన బ్రాంచెస్ అన్నిటిలో క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్ జరిగింది అలాగే ఈరోజు ఈస్టర్ ఆరాధనలు కూడా జరుగుతున్నాయి అందును బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాము వచ్చే ఆదివారము చెన్నై బ్రాంచ్ ప్రారంభమవుతుంది చెన్నైలో ప్రతి సండే ఈవినింగ్ సర్వీస్ జరుగుతుంది కనుక మీ స్నేహితులు బంధువులు ఎవరైనా చెన్నై ప్రాంతంలో ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ పాస్ ఆన్ దట్ మెసేజ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వారికి తెలియచేయండి వారు కూడా అక్కడ ఆరాధనలో పాలు పొంది దైవ దీవెన పొందుకుంటారు క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ మా పట్టణంలో కావాలి మా ఊరిలో కావాలి మా దేశంలో కావాలని అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న సర్వీసెస్ ను గుడ్ ఫ్రైడే మోర్ దెన్ వన్ లాక్ పీపుల్ ఆన్లైన్ వాచ్ చేశారండి యూట్యూబ్ కి వెళ్ళి చూస్తే మోర్ దెన్ వన్ లాక్ వ్యూస్ ఉన్నాయి చాలా మంది దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని వాక్యం ద్వారా దీవెన పొందారు సో ఆన్ల
చేయించాలని మన మెడికల్ సెంటర్ కూడా దానికి కూడా దైవజంలో ఒక డెడ్ లైన్ చెప్పేశారు హాస్పిటల్ చిన్న విషయం కాదు దాదాపు సిక్స్ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ అది సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ గడిచిన రెండు సంవత్సరాల పైనుండి మనం అది కడుతూ ఉన్నాము సో మెడికల్ సెంటర్ జూలైలో ప్రారంభం అవుతుంది మన హాస్పిటల్ జూలైలో ప్రారంభం అవుతుంది కనుక వీ నీడ్ యూ ప్రేయర్స్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మీ ప్రార్థనలు కావాలి ఎందుకంటే మరి కమర్షియల్గా కాకుండా అనేక మందికి దీవెన పొందు లాగునా మెడికల్ సర్వీసెస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో మెడికల్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కడుతున్నాం కనుక దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఇఫ్ గాడ్ ఇన్స్పైర్స్ యూ ఒకవేళ దేవుడు మీకు ప్రేరేపనిస్తే ఆ పనికి మీరు సపోర్ట్ చేయండి జాన్ వెస్లీ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతి వారము ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ రాజమండ్రిలో అలాగే పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగిస్తున్నాం వాటి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరెట్ మీకు మనం చేస్తున్నాను ఈ వారంలో వార కార్యక్రమాలన్నీ కూడా యథావిధిగా ఉంటాయి సోమవారం సెల్ఫ్ ప్రేయర్స్ మంగళవారం బైబిల్ స్టడీ బుధవారం ఆన్లైన్లో విమెన్స్ మీటింగ్ గురువారము మన బ్రాంచెస్లో బైబిల్ స్టడీస్ శుక్రవారము ఉపవాస ప్రార్థన ఫ్రైడే ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఇక్కడ మందిరంలో పది గంటలకే స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం వేసవి కాలము సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి టెన్ ఓ క్లాక్కి ఫ్రైడే ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది దేవుడు చాలామంది జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తున్నారు పిల్లలు లేని వాళ్ళు చాలామందిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని బిడ్డల్ని ఇస్తున్నారు జాబ్లెస్గా చాలామంది మందిరాన్ని వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు వారికి జాబ్స్ ఇచ్చారు చాలా మంది వ్యాధులతో దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు స్వస్థత పొందారు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ షేర్ వాట్ గాడ్ హెస్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సండే అందరికి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాము అందువలన ఫ్రైడే ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్లో మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవచ్చు మీకు సాక్ష్యం పంచుకోవాలని ఆశ ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టైం పది గంటలకి మీరు రాగలిగితే దేవుడు మీ జీవితంలో చేసిన కార్యాన్ని గుర్చి మీరు వివరించడానికి దేవుని మహింపరచడానికి అవకాశం ఉంటుంది విషయాన్ని గమనించండి సాటర్డే సంఘంలో ఉన్న వారందరి కొరకు ప్రతి ఫ్యామిలీ కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన జరుగుతుంది ఇంటర్సెసరీ ప్రేయర్ అవకాశం ఉన్న వారందరూ పాల్పొందవలసిందిగా ప్రభు పెట్టి మీకు మనం చేస్తున్నాను ఇదే మొదటిసారి క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్కి వచ్చాము అన్న వారు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి వీ వుడ్ లైక్ టు సీ యూ అండ్ వెల్కమ్ యూ ఇదే ఫస్ట్ టైం క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్కి వచ్చామన్న వారు మిగతా వారు చెప్పట్లు కొడదామండి వామ్ వెల్కమ్ టు గాడ్ హౌస్ దేవుని ఇంటికి ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానం మీకు తెలియపరుస్తాం దేవుని కృప క్షేమము ఆశీర్వాదము దీవెన మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించును గాక ప్లీజ్ మీ సీట దయచేసి కూర్చోండి మీకు అవకాశం ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ దేవుని సన్నిధానానికి రండి దేవుని మాటల ద్వారా దేవుని సన్ని ద్వారా మీరు దీవెన పొందుకుంటారు ఈ సండే నుంచి వచ్చే సండే వరకు బర్త్డేస్ అండ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ జరుపుకునేవారు బర్త్డేస్ అండ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ జరుపుకునేవారు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి మిగతా వారు చెప్పట్లు కొడదామండి విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సంవత్సరం అనే దయా కిరీటము దేవుడు మీకు ధరింపచేసి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా దైవజన్లు జాన్ వెస్లీ గారికి వాక్యం కొరకు సమయాన్ని అప్పగిద్దాం గట్టిగా చప్పులు కొడుతూ దైవజన్ ఆహ్వానిత ఎవరైనా ఉన్నారండి ఇక్కడ కొంచెం ఉంటే హలో చెప్పండి ఒకసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన శుభ సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే అద్భుతమైన ఆదివారం వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ రిజరాక్షన్ సండే పునరుత్నుడైన యేసు ప్రభువారు మనందరి జీవితాల్లో మేలు కలుగు చేయాలని ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని బలమైన తన శక్తితో తన ప్రభావంతో మనల్ని నింపాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు మొదటి ఆరాధనలో దేవుడు చాలా చక్కని సమయాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు యేసు ప్రభు పునరుత్నుడు అవడం ద్వారా మన విశ్వాసానికి పరిపూర్ణత దొరికింది అని ఆయన పునరుత్నుడు అయ్యాడు కనుక మనందరం ఆయన కొరకు జీవించాలి అని మృతుల్లో నుండి ఆది సంభూతుడిగా యేసు ప్రభు లేవడం వలన కృపా సమాధానములు మనకు అనుగ్రహించబడుతున్నాయని మూడు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు నేను మొదటి ఆరాధనలో తెలియజేశాను ఈ రెండో ఆరాధనలో కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు బ్లెస్సీ గారు చెప్పినట్టుగా మనం ప్రతి ఆదివారం ఇకపై రెండో ఆరాధనలు మాత్రం ఉదయ కాలం ఏడు గంటలకు ఒకటి పది గంటలకు ఒకటి మీరు ఏ ఆరాధనకు వచ్చిన సమయానికి వచ్చేసేయండి దేవుడు విశాలమైన ప్రాంగణాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు కాబట్టి సమయానికి ప్రతి ఒక్కరు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ దేవుని కృపలో మీరు అందరూ వర్దిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను రేపటి నుంచి ప్రతి ఉదయ కాలం ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ క్రైస్ట్ టిప్ సెంటర్ మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు మనం జూమ్ యాప్లో నిర్వహించబోతున్నాము మీ గృహాల దగ్గర ఉండే మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేసి అద్భుతమైన సమయం ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఈ ప్రార్థనలు ఏకీపించండి లెట్స్ ప్ర
ప్రతిరోజు ఎవరెవరైతే ఆ జూమ్లో కనెక్ట్ అవుతున్నారో వారి పేర్లు ప్రొనౌన్ చేసి దేవుని సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు కొన్నిసార్లు నేను ఉంటాను బ్లెస్ వెస్లీ గారు ఉంటారు ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కొన్ని సందర్భాల్లో జాయిన్ అవుతారు మన బ్రాంచుల్లో పనిచేస్తున్న దైవ సేవకులు అభిషక్తులైన వారు కూడా ఆ సందర్భాల్లో ఆ జూమ్ కాల్ నిర్వహిస్తారు అండ్ ఐఎమ్ షూర్ పాల్గొనబోయే ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు తన శక్తితో బలంతో నింపాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఆ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ మన యొక్క స్క్రీన్ మీద వేస్తున్నారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీయే మన ప్రేయర్ లైన్ నెంబర్ నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ దట్స్ అవర్ ప్రేయర్ లైన్ నెంబర్ అదే ఐడిగా ఉంటుంది పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కూడా ఈరోజు సాయంకాలం దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము ఈ ఫ్లయర్ని ఆ నంబర్ మీరు సేవ్ చేసుకుని జూమ్ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ పాస్వర్డ్ మీరు కొడితే జూమ్ కాల్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకోసం బలమైన ప్రార్థనలు జరుగుతాయి ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ పాయింట్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు వాస్ వుడ్ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ ఆత్మీయ తండ్రి గారు ఈరోజు బెంగళూరులో దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నారు వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన విశాలమైన ప్రార్థన మందిరాన్ని బట్టి ఒకసారి దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలూయ ఫస్ట్ సర్వీస్లో చాలామందిని ఎక్నాలెడ్జ్ చేసాము చాలామంది దేవుని ప్రజలు వారు ప్రయాసపడ్డారు వారందరం బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ మీ అందరికీ కూడా మన క్రైస్ట్ టిప్ సెంటర్ మెంబర్స్ అందరికీ మన సపోర్టర్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి క్రీస్తునామంలో శుభాలు తెలియచేస్తున్నాను దేవుడు ప్రయాసపడిన ప్రతి ఒక్కరిని నూరంతలుగా దీవించి ఆశీర్వదించండి గాక మీ బైబిల్ చూపించిన ఒకసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యువర్ బైబిల్ బైబిల్ లేని వాళ్ళు మీ చేయి పైకి ఎత్తండి ఏం పర్వాలేదు వచ్చే ఆదివారం ఆ చేతిని బైబిల్తో నింపుకొని రండి ఆ స్థాల్లో బైబిల్ సమ్ముతున్నారు దయచేసి వాటిని కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ మాటలు నాతో చెప్పండి వాక్యమైన ఏసయ నీ సేవకుని ద్వారా నాతో మాట్లాడండి నన్ను బలపరచండి నీకు మరింత దగ్గరగా రావడానికి సహాయం చేయండి ఏసు నామములో అడుగుచున్నాను ఆమెన్ మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈస్టర్ అయిన తర్వాత ఈస్టర్ ఆదివారం తర్వాత వచ్చే ఆదివారాన మనం గిడియన్స్ బైబిల్స్ అనే సంస్థను మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము గిడియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీని మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము వచ్చే ఆదివారం మన ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత గిడియన్స్ సభ్యులు మన యొక్క చర్చ్ డోర్స్ దగ్గర వారు నిలబడి ఉంటారు వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ టు దెమ్ యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ ఆ ధనాన్ని బైబిల్ ముద్రణలో గిడియన్స్ అనే సంస్థ బైబిల్ ముద్రించి అనేకమైన ప్రాంతాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూళ్ళల్లోనూ హాస్పిటల్స్లోనూ లేదా ఆ సందర్భాల్లో కొన్ని హోటల్స్లోనూ మీరు ఆ గిడియన్స్ బైబిల్ చూస్తూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఆ సంస్థను ప్రోత్సహిస్తున్నాం బైబిల్ ముద్రణ మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం మన సంఘం నుండి అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ డూ యువర్ బెస్ట్ మీరందరూ కూడా శ్రేష్టమైన సహకరణ వారికి అందించండి వచ్చే ఆదివారం రెండు సర్వీసుల్లో గిడియన్స్ టీం మన మధ్య ఉంటారు లెట్ అస్ సపోర్ట్ దేర్ మినిస్ట్రీ దేర్ విజన్ దేవుడు వారిని బలపరచినట్లుగా ఇంకా అనేకమైన బైబిళ్ళు ముద్రించినట్లుగా కొంతైనా మన నుండి మన సంఘం నుండి సహకారాన్ని అందిద్దాం నెక్స్ట్ సండే రిమెంబర్ వాళ్ళు ఆరాధన అయిన తర్వాత గేట్ దగ్గర ఉంటారు లేదా మన డోర్స్ దగ్గర ఉంటారు వారిని మనం బ్లెస్ చేసి పంపిద్దాం కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఓకే దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటాం దేవదేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్న మాటలు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించేద్దాం యోహాను సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు నేను చదువుతాను పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరిచి చూడాల్సింది మనం చేస్తున్నాను ద గాస్పుల్ అకార్డింగ్ టు జోన్ చాప్టర్ ట్వంటీ అండ్ లెటెస్ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకుని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను ఆయన అలాగు చెప్పి వారిక తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి అప్పుడు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగునిగాక తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారం నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారి అవి వారికి క్షమింపబడును ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచి ఉండనిత్తురో అవి నిలిచి ఉండునని వారితో చెప్పెను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్య భాగాన్ని దీవించును గాక ఆమెన్ యేసు ప్రభు వారు శిలో మరణం పొందిన తర్వాత ఆయన్ను సమాధి చేయడానికి అరిమతీయ యోసేపు అనబడే వ్యక్తి పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళాడు 
ఆ వ్యక్తి కాకుండా మరి ఎవరైనా వెళ్ళుంటే పిలాతు స్పందించకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పిలాతుకి పిలాతుకి యోసేపు ఎవరో తెలుసు అతడు సన్ హెడ్ ఇన్ మెంబర్ యూదుల న్యాయసభ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి ఏ విధంగా సుప్రీంకోర్టు ఉందో యూదులైన వారికి కూడా ఒక సుప్రీంకోర్టు లాంటిది యూదుల న్యాయసభ ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే దానిలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ప్రధాన యాజకుడు వారికి హెడ్గా ఉంటాడు అతను చెప్పినట్టుగా వారందరూ కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే దానికోసం వాస్తవానికి అది ప్రారంభించబడింది యూదుల న్యాయసభ యోసే పనబడే వ్యక్తి కూడా యూదుల న్యాయసభలో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు నాట్ ఓన్లీ దాట్ హీ వాజ్ అ వెల్ ది మ్యాన్ అతడు చాలా ధనం కలిగిన వాడు ధనవంతుడైన వ్యక్తి యూదులైన వారిలో ధనవంతులైన వారు తాము చనిపోక మునుపే తమ కొరకు సమాధులు తయారు చేయించుకునేవారు సమాధి కార్యక్రమానికి యూదులు చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు ఈ రోజుకి కూడా మనం ఇస్రాయేల్ దేశానికి కనుక వెళ్తే ఎరుషులేమికి ఆపోజిట్లో మౌంట్ ఆలివెట్ ఉంటుంది ఒలీవుల కొండ అంటారు దాన్ని ఒలీవుల కొండ క్రిందే గెత్సెమ్ అనే తోట ఉంటుంది ఆ పైన యేసు ప్రభు వారు ఆరోహణమై వెళ్ళిన పరలోకానికి వెళ్ళిన ఆ మౌంట్ ఆఫ్ ఎస్సెన్షన్ లేదా చర్చ్ ఆఫ్ ఎస్సెన్షన్ ఉంటుంది ఈ గెత్సెమ్ అనే తోటకు మరియు ఒలీవుల కొండ శిఖరానికి మధ్యలో కొన్ని చిత్రమైన సమాధులు మనం చూస్తాం యూదులైన వారు ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా సమాధులుగా వాడుకున్నారు కారణం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరలా తిరిగి వస్తారు మెస్సయ్యా వచ్చినప్పుడు ఏ ఒలీవుల కొండ మీద నుండి అయితే ఆయన పైకి వెళ్ళారో మరలా అదే ఒలీవుల కొండ మీదకి యేసు ప్రభు దిగి వస్తారు కనుక ఆయన వచ్చేసరికి ఆయనకు దగ్గరలో కనుక మనం ఉంటే ఆయనకు దగ్గరలో కనుక మనం ఉంటే అందరికన్నా మొదట మనం లేస్తామన్న ఆలోచనతో ఆ ఒలీవుల కొండ మీదే తమ సమాధులు ఉండాలని చెప్పి చాలా ఖరీదైనప్పటికీ కూడా ఆ సమాధులను అక్కడ వారు నిర్మాణం చేసుకున్నారు నేను అడిగాను ఒక వ్యక్తిని బ్రదర్ ఇక్కడ సమాధి చేయాలంటే ఏమాత్రం ఖర్చు అవుద్దని నేను అడిగాను నాన్ జ్యూస్కి అసలు సమస్య లేదండి అవకాశం లేదు మీరు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కానీ యూదేతరులైన వారికి ఇక్కడైతే చోటు ఉండదు ఒకవేళ యూదులైనా కానీ అక్కడ పాతి పెట్టబడాలంటే చాలా ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి ఎంతవరకు ఖర్చు అవుద్దంటే ఆయన చెప్పాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం కాస్ట్ ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ యుఎస్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుద్దండి సుమారుగా పదహారున్నర లక్షలు ఈ ప్రస్తుత రోజుల్లో అక్కడ సమాధిని పెట్టడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎందుకంత ఖర్చు అయినా కానీ అక్కడే పెట్టబడాలని కోరతారంటే రక్షకుడు మరలా వస్తే అందరూ తిరిగి లేస్తారు కాబట్టి పునరుత్నం అనేది జరుగుద్ది కాబట్టి మేము అందరికన్నా ముందు లెగుద్దాం అన్న ఆలోచన వారిలో ఉంది అయితే అది వారి ఆలోచన వాక్యానుసారం అది అయితే కాదు రక్షకుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ర్యాప్చర్ జరిగినప్పుడు ఎవరు ఎక్కడున్నా కానీ ప్రపంచంలో ఏ మూలం ఉన్నా కానీ వారు మరలా తిరిగి లేస్తారు దేవుణ్ణ మనసు స్తోత్ర కలిగిన గాక దాట్స్ అ బ్లెస్డ్ హోప్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ మనందరికీ ఉన్న ఒక శ్రేష్టమైన శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుత్నుడై తిరిగి లేచిన ఆయన శక్తి ఎంత గొప్పది ఆయన ప్రభావం అంత గొప్పది ఒకసారి అటు ఒక ఆయన అమెరికా నుండి ఇస్రాయల్ దేశం చూడాలని చెప్పి ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చాడు ఇస్రాయల్ దేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా యేసు ప్రభు పుట్టిన స్థలం ఆయన పెరిగిన స్థలం నాజరేతు ఆయన పరిచయం చేసిన ప్రాంతాలు ఇరుషులేము ఆయన ఎక్కడైతే చనిపోయారు ఆ ప్రాంతం తిరిగి లేచిన ప్రాంతం ఇవన్నీ కూడా ఇస్రాయల్ దేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి ప్రతి ఏటా కొన్ని కోట్ల మంది ఇస్రాయల్ దేశాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటారు అదేదో పుణ్యం వస్తుందని కాదు కానీ వాస్తవాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం యేసు ప్రభు ఇక్కడ సంచరించారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతాన్ని చూసి వద్దామని చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు ఆ విధానంలోనే ఆయన తన భార్యను తన భార్య తల్లి గారు అత్తగారిని ఇద్దరిని కూడా తీసుకుని అమెరికా నుండి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలు చూస్తూ ఉంటే అత్తగారు కొంచెం బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యారు ఆమె కొంచెం పెద్దం కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే తీవ్ర ఉద్వేగానికి లో లోనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది ఆమెకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఇజ్రాయల్ దేశంలో చనిపోయింది చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న అథారిటీస్ వచ్చి అన్నారు సార్ మీ అత్తగారు చనిపోయారు ఆమెను ఇక్కడ ఎక్కడైనా కనుక మనం ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఎక్కడైనా సెమిటరీలో స్థలం తీసుకుని పాతి పెట్టేయాలంటే ఒక ఐదు వందల డాలర్లు మేము ఆ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాము ఒకవేళ లేదు మీ అత్తగారిని మరలా మీరు అమెరికా తీసుకెళ్ళిపోతాలంటే విమాన ఖర్చుల దగ్గర నుండి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతాయి ఖర్చులు కొన్ని లక్షల రూపాయలు లేదా లక్షల డాలర్లు ఖర్చు అవుతుంది మీరు ఏం నిర్ణయించుకుంటారు అని అడిగాడు ఆ వ్యక్తి నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలు ఆలోచన చేసుకుని ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్లేదండి 
ఈవెను మా దేశం తీసుకెళ్ళిపోతానండి అన్నాడు అదేంటండి ఇక్కడైతే కొంచెం తక్కువలో చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా మళ్ళీ మీరు అక్కడ తీసుకెళ్ళి విమాన ఖర్చులు పెట్టుకుని చాలా ప్రయాసపడి మీరు అమెరికా తీసుకెళ్ళాలి అక్క చాలా ఖర్చు అవుద్ది కదా అంటే మీరేం కంగారు పడకండి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు ఈవెన్ మాత్రం అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నాను ఇక్కడ మాత్రం పాత పెట్టిన ఎందుకంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆయన ఇక్కడ పాత పెడితే మళ్ళీ తిరిగి లేచాడట ఆ ఛాన్స్ నేను తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు అన్నాడట ఆయన ఏమో ఏదన్నా జరిగి మా అత్తగారు మళ్ళీ లేచిపోయిందంటే నా పరిస్థితి ఏంటి ఆమె మళ్ళీ తిరిగి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిందంటే మళ్ళీ నా కష్టాలు మామూలే నా ఇబ్బందులు మామూలే అందరూ బట్టి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు మా దేశంలో తీసుకెళ్లి పాతి పెడతాను కానీ ఇక్కడ మాత్రం పాతి పెట్టిన అన్నట్టు కొంతమంది బహుశ కొంచెం ఇతరులకు ఇబ్బందికరంగా జీవించే జీవితాలు ఉంటాయేమో బట్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ పవర్ ఇన్ జీజస్ క్రీస్తు ప్రభువులో శక్తి ఉంది ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు ప్రపంచంలో చాలామంది మరణానికి బందీలుగా మారిపోయారు మరణ బంధకాలు చేత బంధించబడ్డారు ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తి మరుపురాని ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు వారిని కరెన్సీ నోట్ల మీద ప్రింట్ వేసుకుంటాం మీరు ఎప్పుడైనా కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ మీరు వెళ్ళారంటే ఇంగ్లాండ్ క్వీన్ ఫోటోలు ఉంటాయి వాటి మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్వీన్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చేసారు కింగ్ వచ్చాడు చార్ల్స్ త్రీ ఈజ్ ద కింగ్ ఇప్పుడు ఆయన ఫోటోలు ఇప్పుడు కరెన్సీ నోట్ల మీద వేయాలి మొత్తం ఉన్న నోట్లన్నీ మార్చేసి ఇప్పుడు ఆ క్వీన్ స్థానంలో కింగ్ ఫోటో రీప్లేస్ చేయాలి అది ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ప్రక్రియ పడదు కొన్ని దేశాలు దేశాలు మార్చాలి కాబట్టి ఆ ప్రక్రియ టైం ఉంటుంది టైం తీసుకుంటారు ప్రతి దేశంలో కూడా ఆ దేశంలో చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన వారి ఫోటోలు కరెన్సీ నోట్ల మీద వేసుకుంటూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భారతదేశంలో మన నోట్ల మీద ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి గాంధీ గారు ఉన్నారు మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గుజరాత్లో పోర్బందర్లో పుట్టాడు ఆయన అందరూ బట్టి గుజరాత్లో గాంధీ గారు పుట్టారు కాబట్టి గుజరాత్లో లిక్కర్ని అలౌ చేయరు లిక్కర్ అక్కడ తాగడానికి లేదు గుజరాత్లో తెలుసు కదా మీరు చాలామంది తెలిసి అయ్యో వెసులు గారు మరి ఎలాగండి మేము అక్కడికి వెళ్తే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు తాగచ్చు అక్కడ కానీ ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళకి లిక్కర్ అమ్మరు కదా ఈ విషయాలు తెలుసు కదా మీకు ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాన్ వెజ్ కూడా సేల్ చేయరు మహాత్మా గాంధీ గారికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అదని చాలామంది అనుకుంటారు ఆయన కొంతమంది మహాత్మాని పిలుస్తారు కొంతమంది మహాత్మాని పిలవడానికి ఒప్పుకోరు అనుకోండి ఎందుకంటే వారి కన్సర్న్స్ వారికి ఉండొచ్చు అయితే మహాత్మా గాంధీ ఆయన స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో ఆయన పాత్ర కొంత ఉన్నదన్నట్టుగానే మనం చరిత్ర పుస్తకాలు చదువుతున్నాం కదా ఆయన గౌరవించినట్లుగా కరెన్సీ నోట్ల మీద గాంధీ గారి ఫోటోలు వేస్తాం ఆబ్వియస్గా ఆయన నవ్వుతూనే ఉంటారు కదా కరెన్సీ నోట్ల మీద గాంధీ గారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి నవ్వుతారు ఎందుకంటే ఏడిస్తే నోటు తడిసిపోద్దు అని చెప్పి ఆయన నవ్వుతాడని చెప్పి ఎవరు అన్నారు నేను అంటలు వెళ్ళాడు గాంధీ గారు ఫోటో ఎందుకు వేసామంటే ఆయన ఒక ప్రామినెంట్ పర్సన్ కాబట్టి ప్రామినెంట్ పర్సన్ కాబట్టి అదే అమెరికా మనం వెళ్ళాం అనుకోండి ఒక్కొక్క కరెన్సీ బిల్ మీద ఒక్కొక్కళ్ళ ఫోటో ఉంటుంది హండ్రెడ్ డాలర్స్ బిల్ ద హయెస్ట్ బిల్ ఇన్ అమెరికా దాని మీద బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఫోటో ఉంటుంది బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ డిప్లొమాట్ ఇన్ అమెరికా ఈజ్ అ గ్రేటెస్ట్ పాలిటీషియన్ అతను రాసిన మాటలు కానీ అతను రాసిన వ్యాఖ్యానాలు చాలా గొప్ప ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ డెక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో అమెరికన్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆ స్వేరింగ్ సెవెంలో డిక్లరేషన్ ఉంటుంది ఆ డెక్లరేషన్ రాసింది బ్రెంజ్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ గ్రే గ్రేట్ మ్యాన్ అతని యొక్క ఫోటో వారి యొక్క కరెన్సీ బిల్స్ మీద ఉంటుంది నేను ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ఉంటే ఏ దేశానికి వెళ్తే ఆ దేశానికి సంబంధించిన కరెన్సీ నోట్లు తీసుకొస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ నా దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి ఎవరు అడగకండి ఇవ్వను కానీ నేను తెచ్చుకున్నాను ఎవరిని జ్ఞాపకార్థంగా వాటిని చూస్తూ ఉంటే మా పిల్లలు అప్పుడప్పుడు చూసి డాడీ నువ్వు ఎన్ని కంట్రీలు తిరిగావు ఆ నోట్లు ఒకసారి ఇవ్వంటే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చూసి ఆ పర్సన్స్ యొక్క పేర్లు ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు మా చదువుతున్నా ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యక్తి ఉంటే ఆ దే ఆ దేశంలో ఆ ప్రాముఖ్యత వ్యక్తి గురించి ఇవ్వాల్సిన ఆ ట్రిబ్యూట్ మనం ఇస్తూనే ఉంటాం అయితే గమనించిన పిల్లలు వారిలో ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రపంచంలో మీరు ఏ కరెన్సీ బిల్ తీసుకోండి వారి మీద ఉన్న ఏ వ్యక్తి కూడా మరణించి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేవలేదు ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ గారిని తీసుకుంటే గాంధీ గారు చనిపోయిన తర్వాత నాదురామ్ గాడ్స్ అనబడే ఒక ఒక ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గాంధీ గారిని షూట్ చేసేసాడు చంపేశాడు గాడ్స్ అని ఈరోజు చాలామంది గొప్పవాడిగా భావించే వాళ్ళు కూడా చ
అయితే గాంధీ గారు చనిపోయిన తర్వాత సరోజిని నాయుడు అని ఒక ఆమె గాంధీ గారు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిందట గాంధీ గాంధీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు చనిపోయే మూడో రోజున తిరిగి లేచినట్టుగా నువ్వు కూడా తిరిగి రా అందట సరోజిని నాయుడు గారు చెప్పిన మాట ఇప్పటికీ చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది గాంధీ గారు మాత్రం రాలేదు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన రాడా బయటికి బహుశా చాలామంది సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు బయటికి రా నువ్వు బయటికి రా అని ఏడ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారేమో నువ్వు లేకుండా మేము బ్రతకలేము నేను చూడకుండా మేము ఉండలేమని సమాధుల మీద పడి ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అని ఏడ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారేమో శాసించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఏ సమాధుల నుంచి ఏ ఒక్కరు బయటికి రాలేదో ప్రపంచంలో ఏ సే సమాధిని మనం పరిశీలన చేస్తే ఈరోజు మన ఇస్రాయల్ దేశం వెళ్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు సమాధి అక్కడ ఉంది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ఓపెన్ టూమ్ అది తెరవబడిన సమాధి గార్డెన్ టూమ్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రపంచంలో తెరవబడిన సమాధి అంటూ ఉంటే అది కేవలం యేసు ప్రభు సమాధి మాత్రమే దేవు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గ్యాక మీరు లోపలికి వెళ్తే ఆ సమాధి లోపలికి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఉచితంగా లోపలికి వెళ్ళి రావచ్చు అక్కడ కుల మత భేదాలు లేవు నీ మతం ఏంటని అడగరు నీ కులం ఏంటని అడగరు నీ జాతి ఏంటని అడగరు నీ ఆర్థిక స్థితి ఏంటని అడగరు నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉందని అడగరు ఎనీ బడీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్యూమ్ అండ్ సి దట్ ఈస్ ఎమ్ టీ మూయబడిన సమాధి చాలా ప్రపంచంలో ఉన్నాయి కానీ తెరవబడిన సమాధి ఏసే సమాధి లోపలికి మనం వెళ్ళగలిగితే అక్కడ ఏమంటుంది తెలుసా ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన తిరిగి లేచి మీరు చూస్తున్నారు కదా అదే సమాధి లోపల ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం ఉండగలం లోపల ఆ ప్రక్కన ఏదైతే మీరు ఆ బ్యారికేడ్ చూస్తున్నారో దాని లోపల యేసు ప్రభువుని పెట్టారు ఒకటే ఆ డోర్ ఉంటుంది దానికి ఆ డోర్ను కూడా పెద్ద రాతితో మూసేశారు లోపల యేసు ప్రభువుని పెట్టారు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచి బయటకు వచ్చాడు ఆయన మరణపు ముళ్ళును విడిచి మరణపు ముళ్ళును విరిచి మృత్యుంజయుడిగా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఓ మరణమాని ముళ్ళు ఎక్కడ ఓ మరణమాని విజయం ఎక్కడ అని శాసించిన దేవుడు ప్రభు అని ఏసాయ వాస్తవానికి యేసు ప్రభుకి అరిమాత యోసేఫ్ సమాధి ఇస్తున్నాడు కదా ఎవరు అడిగారట బాబు యోసేఫ్ గారు నీకోసం చాలా ముచ్చటపడి తొలిపించుకున్నావు సమాధి అదేమో యేసు ప్రభుకి ఇచ్చేస్తానంటున్నావు మరి నీకెలాగా అని అడిగితే ఆయన అన్నాడట నేను యేసు ప్రభు మూడు రోజులకే ఇస్తానట ఆయన స్తోత్రం చెప్పడాలే లేవు ఇక ఎన్ని రోజులకి మూడు రోజుల తర్వాత ఆయన ఉండమన్న దానిలో ఉండడు ఆయన అందులో బట్టి మీరు ఎవరు బాధపడక నేను శాశ్వతంగా ఇస్తానని మూడు రోజులు మాత్రమే నా ఏసై దానిలో ఉంటాడు వాడ్ ఏ వండర్ఫుల్ గాడ్ వీ ఆర్ సర్వింగ్ ఒక క్రైస్తవుని కొన్ని నిరీక్షణ సజ్జీవుడిన దేవుని మనం ఆరోధన చేస్తున్నాం పాత నిబంధన గ్రంథాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే ఎన్నో సూచనలు ఎన్నో సాదృశ్యాలు యేసు క్రీస్తు ప్ర పునరుత్నం గురించి రాయబడ్డాయి ఎన్నో ప్రవచనాలు బైబిల్లో మనం చూస్తాం యోగ అనే దేవశ్వరుడు అంటాడు నా విమోచకుడు ఎలాంటి వాడు ఆయన సజీవుడు నేను ఆయన్ని చూస్తాననే మాట ఆయన వాడాడు నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను ఎవరినైతే ఆరాధన చేస్తున్నానో ఆ దేవుడు సజీవుడు కీర్తనకారుడు అంటాడు పదహారో కీర్తనలో నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టని ఇవ్వు అన్నాడు అది యేసు ప్రభు పునరుత్నాన్ని గురించిన అద్భుతమైన ప్రవచనమే యశ్యాగ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో అతడు దీర్ఘాయుష్యమంతుడు అవుతాడు అనే మాట రాయబడింది దట్స్ ఆల్సో ప్రాఫసీ కన్సర్నింగ్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ ఇలా ఎన్నో నిదర్శనాలు సూచనలు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు గురించిన పునరుత్నం గురించి పాత నిబంధనలు రాయబడ్డాయి మొదటి ఆరోధనలు కూడా చెప్పాను రిజర్వాక్షన్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ అది ఒక అకస్మాత్తుగా జరిగిన కార్యం కాదు అది ఇట్ ఈస్ అ డివైన్ ప్లాన్ ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉన్నది నీలో నాలో నిరీక్షణ ఉంచడానికి దేవుడు నిరీక్షణ కర్తగా ఆయన మన హృదయాల్లో నివసించడానికి పునరుత్నాన్ని మనందరికీ ఒక నిరీక్షణగా ఉంచాడు ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను జాతకు గమనించండి పాత నిబంధనలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తులు కొంతమంది ఉన్నారు యూజువల్గా మనం అంత రీసెర్చ్ అక్కర లేకుండా కూడా కొంతమంది నోటబుల్ పర్సన్స్ని మన ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే అబ్రహాము మనందరికీ తెలిసిన ఆయన ఆ తర్వాత ఇస్సాకు కదా ఆ తర్వాత యాకోబు యాకోబుకి పన్నెండు మంది కొడుకులు ఉన్నారు ఒక కూతురు ఉంది ఆ కూతురు పేరు ఏంటి చెప్పండి దీన వండర్ఫుల్ ఆ పన్నెండు మంది కొడుకుల్లో మనం యూజువల్గా చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకునేది ఎవరంటే రాహేలు ద్వారా యాకోబు కన్న కుమారుడు అతని పేరు యోసేపు జోసెఫ్ యోసేపు అనబడే ఆ వ్యక్తి సర్వసాధారణంగా పాత నిబంధనలో చాలా ప్రాముఖ్యత వ్యక్తిగా మనందరం గమనిస్తాం యోసేపు జీవితం మనందరికీ తెలుసు యవన కాలం వరకు అంటే పదిహేడవ ఏట వరకు కూడా తండ్రి దగ్గరే పెరిగాడు వాళ్ళ డాడీకి చాలా ఇష్టం అంట యోసేపు అందును బట్టి డాడీ ఏం చేశాడంటే యోసేపుకి రంగు రంగుల అంగి కుట్టించేవగానే అందరిలో స్పెషల్గా కనబడుతున్నాడు యోసేపు కానీ అదే 
అందరూ కూడా అతని మీద అసూయ పడ్డానికి దోహదపడింది అసూయ పడి అంగీని బట్టి అసూయ పడుతున్నారు అనేసరికి ఈ లోపల యోసేఫ్ గారికి ఏమి వస్తున్నాయి కలలు వస్తున్నాయి స్వప్నములు ఆ స్వప్నాలు వచ్చి చెప్తా ఉంటే అన్నలకు బాగా ఇబ్బంది అయిపోయింది మేము నీకు నమస్కరిస్తావా నీ చుట్టూ చేరి నిన్ను ఆరాధిస్తావా లేకపోతే నీకు నమస్కారం చేస్తావా అని చెప్పి వాళ్ళు విపరీతమైన మత్సరాన్ని ఆ యోసేఫ్ మీద డెవలప్ చేసుకున్నారు అయితే ఒక రోజున అన్నలు ఒక చోట మందన మేపుతుంటే తండ్రి వచ్చి అన్నట్టు కొంచెం మీ అన్నలకి ఏమైనా ఆహారం పట్టుకెళ్ళిన ఆయన అంటే యోసేపు తండ్రి మాటకు లోబడి వెళ్ళాడు ఆ వెళ్ళి వెళ్ళడంతోనే ఇంక మరలా తండ్రి ఇంటికి రాలేదు కదా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఆ రోజు వెళ్ళిపోయాడంత ఇంట్లోంచి అక్కడి నుంచి యోసేపును చూడగానే తీసుకెళ్ళి యోసేపుని గోతులో పడేశారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బయటకు తీసి మిద్యానీలు లేదా ఇష్మాయిల్కి అమ్మేశారు వారు వెళ్ళి ఐగుప్త దేశంలో పాటి ఫోర్ అనబడే ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి అమ్మేశారు పో ఫొతి పొతి ఫోర్ అనబడే వ్యక్తికి అతను అమ్మేశారు అతడు ఐగుప్త రాజైన ఫొరో యొక్క సేనాధిపతిగా లేదా సంరక్షణాధిపతిగా ఆయన ఉన్నాడు అతనికి యోసేపును అమ్మేశారు బట్టుకెళ్ళి యోసేపును తన ఇంట్లో ఉంచుకున్నాడు ఉంచుకున్న తర్వాత ఆ ఇంట్లో అతనికి ఒక శోధన వచ్చింది శోధన చేయిస్తూనే ఉన్నాడు ఒక రోజున భయంకరమైన నేరం అతని మీద పడింది తీసుకెళ్ళి యోసేపును చెరసాల్లో పెట్టేశారు రెండు సంవత్సరాలు చెరసాల్లో ఉన్నాడు టూ ఇయర్స్ చేసిన మేలును మర్చిపోయాడు అంతకుముందు ఆ చెరసాల్లో పడగానే ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు వ్యక్తులకి కలభావాలు చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకటి చనిపోయాడని కూడా బ్రతుకున్నాడు వాడేమో యోసేపును మర్చిపోయాడు ఆ సందర్భంలో రెండు సంవత్సరాలు యోసేపు చెరసాల్లో ఉన్న తర్వాత ఒక రోజున యోసేపు పిలుపు వచ్చింది ఫరో గారు నేను పిలుస్తున్నారని ఎందుకు పిలుస్తున్నారంటే యోసేపుకి అర్థమైంది దేవుడు ఒక అద్భుతం చేయబోతున్న నా జీవితంలో వెళ్ళాడు ఫరో గారికి వచ్చిన కలభావాన్ని చెప్పేశాడు వెంటనే ఫరో ఇతని వల్ల దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడిని కనుగొనగలమని కనుగొనగలమని చెప్పి ఆ రాబోతున్న క్రైసిస్ నుండి ఐగుప్తును విడిపించడానికి యోసేపు లాంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు మరొక లేడు కనుక యోసేపును ఐగుప్తుకు గవర్నర్గా నేను నియమిస్తున్నాను ఈవెన్ నేనైనప్పటికీ కూడా ఫరో అయినప్పటికీ కూడా యోసేపు చెప్పకపోతే నా కాళ్ళు చేతులు కూడా కదపను He is the ruler of entire Egypt and Yosef is the one who is the one who is the one who is the one. After Yosef is the one who 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 is the one. Yosef is the one who 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 is the one. ఆ తర్వాత యోసేపు వారిని చేర్చుకుని వారిని క్షమించి తన యొక్క ఐడెంటిటీని రివీల్ చేసిన తర్వాత యోసేపు యొక్క ఆ ప్రేమను వారందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఎప్పుడైతే అన్నలు వచ్చారో ఆ తర్వాత తండ్రి వచ్చాడు అలా యోసేపు తన కుటుంబీకులందరికీ కూడా గోషన్ అనే ప్రాంతంలో చక్కని ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసి యు స్టే హియర్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఎవ్రీ బెస్ట్ థింగ్ మీకు అన్నీ నేను ఇస్తాను మీరు ఇక్కడే గోషన్లో ఉండండి అని చెప్పాడు వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలానికి యోసేపు అవసాన దశలోకి వచ్చేసాడు can anybody say how many years joseph lived en enta kalam yosef brathikade evaram cheppagalra enni samasralu brathikade cheppagalra wonderful 110 samasralu yosef brathikade aa 110 samasralu yosef brathagadallo aa chevara dashalo em unnadu telusa tana chuttu unna varandanni pilichal annadu my dear brothers one day god will remember you this egypt is not a permanent place for you మీరు ఏ దేశంలో అయితే ఈ రోజున ఐగుప్తులు ఉన్నారో అది మీకు శాశ్వతమైన ప్రాంతం కాదు ఈ ప్రాంతం నుండి మీరు విడుదల పొందనట్లుగా పొందినట్లుగా దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఒక రోజున గాడ్ విల్ రిమెంబర్ యూ వన్ డే ఆ రిమెంబర్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయండి తీసుకెళ్ళిపోండి నా బాడీ ఇక్కడే డికే అయిపోతుంది కానీ నా ఎముకలను తీసి ఒక పెట్టెలో పెట్టండి ఒక బాక్స్లో పెట్టండి బాక్స్ పెట్టి ఒక చోట ఉంచిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఐగుప్తు నుండి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్లి కనాను దేశంలోనికి మన పితృలైన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు వాగ్దానం చేసిన ఆ భూభాగంలోనికి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు దయచేసి నా ఎముకల్ని తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ పాతి పెట్టండి అని చెప్పి యోసేపు చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ యోసేపు ఎముకలను తీసి ఒక బాక్స్లో పెట్టారు ఒక పెట్టులో పెట్టారు so you can imagine a wonderful precious box filled with the, the bones of joseph a box in this kala chota vetter evaro achi adigar mee lanti vallu emandi a box entindi entindi dan sangathi babu danlo yosef gar emuklu unnai oka rojuna devudu mamulu gyapakam cheskunnappudu aa box ni men teeskellali kanan deshamlo danni pettali ante veeru pratikshanamu kuda box chustunnappudu 
యోసేపు ఒక ఎముకల యొక్క బాక్స్ చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళలో ఒక హోప్ డెవలప్ అవుతుందేంటో తెలుసా మేము సదాకాలం ఈజిప్ట్లో ఉండము ఈ దేశం మాకు శాశ్వతం కాదు మా దేవుడు మా కోసం సిద్ధపరిచిన దేశం ఒకటి ఉంది కనాన దేశం పాల్వితేలను ప్రవహించే దేశము దేవుని కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు ఆ దేశం మీద ఉంటాయి వీ వుడ్ లైక్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ప్లేస్ వెన్ ఎవర్ దే సీ ద బాక్స్ ఆఫ్ జోసెఫ్ when ever they see the bones of jesus their hearts were filled with absolute hope devudu var kosam cheyaboye adbhutamaina karyaniki aa box chustunnapudalla maa yosephu cheppadu kachithanga oka roju devudu maaku vidudala isthadani aa yemukalu chustunna prathi sari israelu prajalaku em vastundi cheppandi nirikshana vastundi aanandam vastundi santosham vastundi devudu var koraku cheyaboye adbhutamaina karyaniki varandaru kuda nirikshana tho kanipeddam prarambhincharu ఇప్పుడు చెబుతున్నా దేవుని శాఖను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి పాతని బంధనలో ఐగుప్తులో బానిసులుగా ఉన్నవారికి ఒకరోజు మాకు విడుదల కలుగుద్ది ఈ లోకం ఈ దేశం శాశ్వతం కాదు మేము ఒక రోజున కనాను దేశంలో ప్రవేశిస్తాము అనడానికి ఆనాటి రోజుల్లో వారికి యోసేపు యొక్క ఎముకల పెట్టే ఏ విధంగా నిరీక్షణ ఇచ్చిందో నూతన నిబంధన వారసులు అయిన మనందరికీ యోసేపు యొక్క ఎముకలు కాదు నా ఏసాయ ఖాళీ సమాధి నిరీక్షణ ఇస్తూ ఉంది దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలనుగాక ఇట్స్ నాట్ the dry bones of joseph giving hope to the world it's all about the empty tomb of jesus that is that is giving hope to all of us manandariki nirikshinichu oka adbhutam namsham enta telusa మూయబడి ఉన్న ఏ యోసేపు యొక్క ఎముకల పెట్ట కాదు తెరవబడిన ఏ సమాధి మనందరికీ ఒక నిరీక్షణ అదేంటో తెలుసా ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు దెర్ ఈజ్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ వరల్డ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టెప్ ఇన్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ వన్ డే ఒకరోజు మనందరూ కూడా నిత్య రాజ్యములోనికి నిత్య జీవంలోనికి దేవుని ఇంటిలో అడుగు పెట్టబోతున్నాం అనడానికి ఈ భూమి మీద మనకున్న ఒకే ఒక నిరీక్షణ ఏంటో తెలుసా తెరవబడిన ఏ సాయ సమాధి హలూయ యేసు ప్రభు సమాధి జయించి ఉండకపోయి ఉంటే మనలో ఏ ఒక్కరిలో నిరీక్షణ లేదు ఆ కారణం అనబడ్డ దేవుని సేవకుడు అంటాడు ద బేసిక్ హోప్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఎంటిట్యూమ్ క్రైస్తవుని యొక్క శుభప్రదమైన నిరీక్షణకు ఆధారం ఒక ఖాళీ సమాధి ఖాళీ సమాధిని మనం ఆరాధించట్లేదు ఏ ఒక్కరు కూడా యేసు ప్రభు ఖాళీ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి బోర్ల పడి శాస్త్రంగా పడి కోవతులు వెలిగించి రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వి సింప్లీ సీ ద మనం కేవలం చూస్తామంతే ఖాళీ సమాధిని కానీ మనం ఆరాధించేది ఎవరిని అంటే ఖాళీ సమాధిని మిగిల్చిన నా ప్రభు అని ఏసి ఆయన ఏం చేస్తున్నాం మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే ఏం చేశాడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు మీరు ఆయన చూస్తారనే వాగ్దానాలు లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు నేను విశ్వాసంతో నిరీక్షణతో నింపబడి ఆయన కృపలో వర్దిల్లడానికి సజీవుడు అని దేవుని ఆరాధించడానికి మన హృదయాలు కృమరించి ప్రభువా నీకు వందనం నీకు స్తోత్రం నీకే నా కీర్తన నా సంస్కృతి నీకే అని దేవునికి చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే మనం ఆరాధించే దేవుడు సజీవుడు కాబట్టి ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన అలాంటి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ రోజు సాయంకాలం ఆదివారం సాయంకాలం యూదులకు భయపడి శిష్యులందరూ ఎవరికి భయపడ్డారట ఎందుకు అంటే అప్పటికే యేసు ప్రభుని చంపేసిన వాళ్ళు ఆళ్ళే కదా ఆ తర్వాత ఎవరైనా యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎక్స్కమ్యూనికేట్ చేస్తాము మిమ్మల్ని అందరినీ వెలివేస్తాము బహిష్కరిస్తామని యూదులు చెబుతున్నారు కాబట్టి శిష్యులు భయంతో వారు ఒక మూయబడిన గదిలోనికి వచ్చి వారందరూ అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ పిక్చర్ నేను ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ని ఊహాత్మకంగా చదువుతూ ఉంటాను ఏదైనా ఒక సంఘటన చదివినప్పుడు ఒక నిమిషం అలా బైబిల్ని ప్రక్కన పెట్టి ఆలోచన చేస్తా ఆ రోజు ఎలా జరుగుంటుందా ఈ సంఘటన అని ఒక గది దానికి ఒకటే ఒకటి తలుపు ఉంది అనుకుందాం శిష్యులందరూ లోపలికి వచ్చారు మెల్లగా హే ఎవరు మాట్లాడకుండా గట్టిగా ఎవరు మాట్లాడు మనం గట్టిగా మాట్లాడుకుంటే మనందరూ ఇక్కడ ఉన్నామని తెలిసిపోద్ది యూదులు వస్తారు ఆ తర్వాత రోమన్లు వస్తారు మనల్ని కూడా మన ప్రభుని సెలవు వేసినట్టుగా వేసే ఇచ్చేము భయంతో ఉన్నారు వణుకుతున్నారు అందరూ లోపలికి వచ్చి చీకట్లో లోపల ఏం వెళుతురు ఏమి లేదనుకుందాం లోపలికి వచ్చి చీకట్లో ఉన్నారు ఎవరన్నారు రే తలుపులు వేసే గట్టిగా ఎవరు రాకూడదు లోపలికి మనం ఎక్కడ ఉంటే ఎవరు లోపలికి రాకూడదు తలుపు లేసిన కానీ తలుపు లేసి లోపల అందరూ కూడా ఒకలాంటి భయం హ్యూమిలియేషన్ ఇన్సల్ట్ గిల్ట్ వాళ్ళు ఉన్న గిల్ట్ ఏంటో తెలుసా ప్రభుత్వం మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నామే ఆయన అప్పటికీ చెప్తానే ఉన్నాడు గొర్రెలు చెదిరిపోతాయి చెదిరిపోతాయి అని అంటానే ఉన్నాడు ఏదో ఉద్రేకంతో చాలా మాటలు చెప్పేసాం ప్రభుత్వం ప్రభు ఎవరున్నా లేకపోతే నేను ఉంటానయ్యా 
ఎవరు లేకపోయినా నీతో ఉంటానని చాలా మాటలు చెప్పాం కానీ తీరా సమయం రాగానే అందరం ఎవరి దారిని వారు పారిపోయామే పేతృ బహుశా ఏడుస్తూ ఉండొచ్చు కన్నీటితో ఉండొచ్చు ఆ శిష్యులందరి దగ్గర అతను ముఖం పైకెత్తలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ అని ఉంటారు పోన్లే మేము ఏదో వెళ్ళిపోయాం కానీ నువ్వేంటా పేతురు ప్రతిదానికి యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవాడివి ఆయన చేయి పట్టేసుకుని గట్టిగా గద్దించేసేవాడు యేసుప్రభుని ఎవరు ఉన్నా లేకపోతే నేను ఉంటానన్నా ప్రాణమైన ఇచ్చేస్తానన్నా నువ్వు మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడేసేవా అంత దిగజారిపోయాడు పేతురు నువ్వు అని బహుశా వాళ్ళందరూ కూడా వారి బలహీనతలను వారి యొక్క నిస్సహాయతను వారి యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా చర్చించుకుంటూ లోపల భయంతో ఉండగానే వారందరూ అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగానే తలుపు మూయబడి ఉండగానే యేసుప్రభు వారి మధ్యకు వచ్చి నిలబడ్డాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లోయ అంటే బహుశా నేను అనుకుంటా వారందరూ ఒక ఒక సర్కిల్లా కూర్చుని ఏం మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అగో పేతురు నువ్వు అలాగే నువ్వు ఇలా నువ్వు ఇలా చేసావు నువ్వు అలా చేసావు ఇలా చేసావు అని అందరూ కూడా వారి బలహీనతలను వారి నిస్సహాయతను వారి పాస్ట్ లైఫ్ని అందరూ కూడా చర్చించుకుంటా ఉండగా ప్రభు వారి మధ్యకు వచ్చి ఎక్కడో మూల నిలబడ్డాడని బైబిల్ సెలవు ఇవ్వలేదు కానీ వారి మధ్యలో వేసే ఏం చేశారట నిలబడ్డాడు వారి మధ్యలో ప్రభు నిలబడగానే వెంటనే వారిని చూసి ఏమన్నాడు తెలుసా మీకు సమాధానం కలుగును గాక ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఏ సినిమా పరిచండి వాడ్ అ లవ్ ఆఫ్ మై గాడ్ దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఎగ్జాక్ట్గా వారికి ఏది అవసరమో ఏది కావాలో ఏది వారు కోరుకుంటున్నారో ఏది వారికి అవసరంగా ఉందో దానిని వారికి ఇచ్చిన దేవుడు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు ఆ సమయంలో లేదా ఆ పరిస్థితిలో యేసు ప్రభు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉండుంటే ఏమనే వారు చెప్పండి పోని మీరే ఉన్నారంటే ఏమనే వారు చెప్పండి మీ కష్టాల్లో అందరూ మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా మీ ద్వారా ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక స్థాయిలో మేలు పొందుకున్న వారే మీ కష్టం వస్తే అందరూ వెళ్ళిపోయి ఒక చోట అందరూ కలెక్టివ్గా దొరికారని మీకు తెలిస్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిందరూ చేసే పని ఏమైంటుందో చెప్పండి స్త్రీలు అయితే వెళ్ళి వెళ్ళేటప్పుడు చీపురు కట్టు పట్టుకెళ్తారాలి కదా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా మీరు నా కష్టంలో నా ఇబ్బందులు అని చెప్పి దొరుకునే దొరుకునేట్టు ఏం చేయాల బాధాల్సిందే పురుషులైతే ఇంకే ఒక బెల్టో లేకపోతే మొరగట్టు ఏదైనా తీసుకుని ఇంకా మీలో ఏ ఒక్కరూ మీ ముఖాలు నాకు చూపించకండి లైఫ్ లాంగ్ మీరు నాతో ఉండడానికి వీల్లేదు I would like to appoint a new team. 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 But I would like to know that this is a great pride. The guy 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 is a great pride. You are a great pride. You are a great pride. మీకు సమాధానం కలుగుని కాక మీకు సమాధానం ఇస్తున్నాను ఎంత మంచి దేవుడు ఆయన ఏదైనా గ్లాసులో ఒక కాఫీ ఉందనుకోండి లేదా ఏదైనా పదార్థం వేసామనుకోండి ఆ గ్లాసు మనం పట్టుకెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా కుదుపులకు లోనైందనుకోండి ఆ గ్లాసులో ఉన్నది ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆ గ్లాసులో ఉన్నదా వస్తుందా లేదా ఇంకోటి ఏమన్నా వస్తుందా దానిలో ఉన్నదా బయటకు వస్తుంది కదా కుదుపులకు లోనైనప్పుడు లేదా ఆ ఆ గ్లాస్ పట్టుకుని మనం కొంచెం వేగంగా నడుస్తుంటే మన చేతులు అలా కదలడం ద్వారా ఆ గ్లాసు లోపల ఏముందో అదే బయటకు వస్తుంది కానీ మరొకటి రాదు కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు సమాధానం ఇచ్చారు అంటే ఆయనలో ఉన్నదే సమాధానం స్తోత్రం చెప్పాడు హలో లూయ ఆయనలో ఉన్నదే జీవం ఆయనలో ఉన్నదే సంతోషం ఆయనలో ఉన్నదే శ్రేష్టమైన ఆధిక్యమైన అనుభవాలు కాబట్టి ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినా నువ్వు కాదన్నా వద్దన్నా ఆయన ఎప్పుడు మనకి ఏమిస్తున్నాడు ఆయన సమాధానం ఇస్తూనే ఉన్నాడు సమాధానం ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఆ ప్రేమ గల పిలుపు ఆయన యొక్క ప్రజెన్స్ వారందరికీ గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ఈరోజు దేవుని బిడ్డలారు ఆ పునరుత్నం మనిషికి ఏమిచ్చింది పునరుత్నం ఏమిస్తుంది అని ఆలోచన చేస్తే నెంబర్ వన్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద రిమైండ్ of god's presence in our lives punrutthanam manakichya goppa bahumanamu devunika sannidhi ayana presence anedi chala pramukhyamaina ontaru tho mulugutunna sishyulu chikatlo unna sishyulu avamana baranthu unna sishyulu vaatamutunna sishyula madhyalo prabhu nilabaddadu that's the presence of jesus yesu christu proka sannidhi aa rojunu varandarni goppa karyalu kosam sthiraparichinattuga devun lekalanu manam chustunna my dear friends you can claim god's presence you can claim the presence of jesus because he is the living savior 
నీ దేవుడు జీవం గలవాడు కాబట్టే జీవం గల దేవునికి సన్నిధిని మనం ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితులను కోరుకోవచ్చు స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ప్రజెన్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయలేము కోరుకోలేం కానీ వీ కెన్ క్లెయిమ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్ యేసు ప్రభు సజీవుడు కాబట్టి ఆయన జీవం గల దేవుడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధిని మనం కోరుకోవచ్చు చాలామంది తెలియక చనిపోయిన వ్యక్తులు తమతో పాటు ఉంటారని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు కుటుంబం అంతా టీవీ చూస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ మామగారు తాతగారు చనిపోయి ఉంటారు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం వాళ్ళకు ఒక సీట్ ఉంటుంది ఆ సీట్లో ఎవరిని కూర్చొని ఇవ్వకుండా మన తాత వస్తాడు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఏం చూస్తాడు టీవీ చూస్తాడు డిస్టర్బ్ చేయకండి ఆ చేర్ ఆ చైర్ నేను చెప్పి ఆ తాతగారు వచ్చి కూర్చుంటారు అనుకుంటారు వాడు వస్తాడు ఆయన మరలా నేవా అగో 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 ఆ ప్లేస్లో కూర్చోకండి మా మామగారిది అది మా మామగారికి బాగా ఇష్టమైన ప్రాంతం అది అక్కడే కూర్చుంటుంది కొంతమంది ఆ వాళ్ళు కూర్చున్న మంచాలని కుర్చీల్ని తిన్న కంచాలని కొంచాలని దగ్గర వేసుకుని మా మామగారిది ఓకే మీ మామగారు వాడారు లేదా మీ తాతగారు ఉపయోగించారు అనంతరంలో పొరపాట్లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చున్నారు అని అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ యు క్యాన్ క్లెయిమ్ ఎ డెడ్ పర్సన్ ప్రెజెన్స్ ఎనీవే కొన్ని సంఘాల్లో కొంతమంది సేవకులకి చైర్ లేస్తూ ఉంటారు కుర్చీ లేస్తూ ఉంటారు ఆయన వచ్చి కూర్చుంటారు యేసుప్రభు ఒకటినో ఆయనకు ఒకటి వేసి వారు వచ్చి కూర్చుంటారు నో అది వాక్యానుసారం కాదు అది ఒక్కసారి చనిపోయిన వారు మరలా తిరిగి మన మధ్యకు రారు చనిపోయిన వారు తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు వారి ప్రజెన్స్ని మనం ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేయకూడదు క్షేమ్ కూడా ఆఫ్రికాలో ఇలాంటి వర్షిప్ ఉంటుంది కొంతమంది స్పిరిట్ వర్షిప్ అంటారు దాన్ని ఆఫ్రికాలో వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రభు దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి అంటే వారి ఆలోచన ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యేసు ప్రభుకు ప్రార్థన చేయకుండా ఆ పెద్దలకు ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఆ స్పిరిట్స్కి ప్రేర్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే అలా చేస్తున్నారంటే ఏం లేదండి ప్రభు వారు బాగా బిజీగా ఉంటారు కదా మనం ఒకళ్ళమైనా ప్రపంచంలో ఎంతమంది లేరు అందరూ ప్రభు నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఆయన ఎంతమంది రిక్వెస్ట్లు అన్నీ కూడా తీసుకుని ఆయన బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడిపోతుంటాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఆయన అలా రిలాక్స్ అవుతున్నప్పుడు మా వాళ్ళు ఉంటారు కదా అక్కడ మా పూర్వీకులు వాళ్ళకి మేము ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రభుతో మాట్లాడి ప్రభు మా వాడు రాజమండ్రిలో ఉన్నాడు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు జాబ్ లేదట కొంచెం జాబ్ వేసాను ఆయన లేకపోతే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి వీళ్ళు వెళ్ళట ఎవరికి చెప్తారట యేసు ప్రభు చెప్తారట అప్పుడు ఆయన అవునమ్మ నువ్వు చెప్పుకోబడి చేస్తారని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తారట మేలు ఎన్ని వాక్యానుసారమేనా ఖచ్చితంగా కాదు చనిపోయిన వాళ్ళు ప్రభుతో ఉంటారన్న మాట వాస్తవమే కానీ వారు వెళ్ళి నీ గురించి నా గురించి చెప్పే పరిస్థితి అయితే అక్కడ లేదు You can't claim a dead person's presence anywhere. మరి యేసు ప్రభుని ఎందుకు మనం క్లెయిమ్ చేస్తాము ఆయన సన్నిధిని ఎందుకు క్లెయిమ్ చేస్తున్నాము ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్న చోట నేను ఉంటానని చేసే ఎందుకు వాగ్దానం చేశాడో తెలుసా ఆయన జీవాధిపతి కాబట్టి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఆయన జీవం గలవాడు కాబట్టి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుత్నుడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధిని మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు హాస్పిటల్ ఉన్నావా యూ కెన్ క్లెయిమ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ఓవర్ దేర్ దేవుని సన్నిధిని ఆకాంక్షించవచ్చు ఆయన రాని స్థలం అంటూ ఏది లేదో దేవుణ్ణితో ఉన్నాడు మనతో ఉన్నాడు మనతో ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్న దేవుడు ఆయన వారి మధ్య నిలిచి అంటే యేసు ప్రభు వారిని విడిచిపెట్టాలని అయితే అనుకోలేదు వీరు ప్రభువుని విడిచిపెట్టారు సమయం వచ్చినప్పుడు కానీ ఏసాయి మాత్రం తన శిష్యులు ఏం చేయలేదు విడిచిపెట్టలేదు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన నేను విడువనో నేను ఎడబాయి నన్ను వాగ్దానం చేసిన పరమ పవిత్రుడైన దేవుడు నీతో నాతో ఎల్లప్పుడూ ఉండువాడు ఆయన ప్రజెన్స్ని మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఒక ప్రాంతంలో పెద్ద సంఘం ఉంది చాలామంది వైట్ కాలర్ పీపుల్ ఆ సంఘానికి వస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ప్రజలు ఆ సంఘానికి వస్తూ దేవుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ఒక భిక్షగాడు ఒక ఒక ముసలు ఆయన ఆ సంఘంలోనికి రావడానికి సంశయిస్తున్నాడు ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇంత వైట్ కాలర్ పీపుల్ ఉన్నారు అందరూ కారుల్లో వస్తున్నారు అందరూ చాలా గొప్పగా కనబడుతున్నారు నేను కనుక వెళ్తే నన్ను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో నా పరిస్థితి ఏంటో అని చెప్పి తనే అనుకుని ఎవరు అలా నిషేధం అయితే పెట్టరు ఏ సంఘంలోనూ కూడా ఎవరైనా రావచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి అలా అనుకుని అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ లోపలికి వచ్చి ఆ ముందుకు వచ్చి ఆ ఆల్టర్ దగ్గర తను తను మోకరించి ఏదో కొన్ని ప్రార్థనలు చెప్పుకుంటున్నాడు ఈ విషయాన్ని సేవకుడు గమనించారు ఆ చర్చ్లో పనిచేసి ఆయన కూడా గమనించారు సరే అతను మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు 
అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన వస్తున్నాడు నువ్వు కంగారు పడద్దు రాని ప్రార్థన చేసుకుని చర్చ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీబాడి నా నా మందిరము సకల జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడుతుందని బైబిల్లో రాయబడి ఇట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆ ఎనీబడి కెన్ కామ్ ప్రార్థన చేయించుకోమన్నాను ఆయన వచ్చాడు ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్తున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్తున్నాడు కొన్ని వారాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి కనబడలేదు మరలా రోజూ వచ్చేవాళ్ళు కనబడకపోతే నోటీస్ చేస్తారు కదా రోజూ వచ్చేవాళ్ళు రాలేదనుకోండి తెలిసిపోద్దు అప్పుడప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్లకు వచ్చిన వాళ్ళ గురించి తెలియపోవచ్చు కానీ రోజూ వచ్చే వాళ్ళు రాకపోతే తెలుస్తుంది కదా సరే సేవకుడు అన్నాడు బాబు ఆ అబ్బాయి వచ్చేవాడు రోజు ప్రార్థన అంతా అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చి ఏదో కొన్ని మాటలు చెప్పుకునేవాడు ఇప్పుడు రావట్లేదు కనుక్కోన్నాడు ఆ చర్చ్లో పనిచేసి ఆయన ఎంక్వైరీ చేసేసరికి ఈ వ్యక్తికి ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని ఆ వ్యక్తి ఒక హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాడు అనే విషయం తెలుసుకున్నాడు పాస్టర్ గారికి అదే చెప్పాడు సార్ పలానా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాడట దెబ్బలు తగిలేసిన ఆ గాయాలతో హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని పాస్టర్ గారికి హాస్పిటల్ చైర్మన్ తెలుసు వెంటనే ఫోన్ చేసి నేను పలానా వ్యక్తి కొరకు హాస్పిటల్కి వద్దాం అనుకున్నాను చూడడానికంటే సరే పాస్టర్ గారు రండి మీకు విషయం చెబుతాను అన్నాడు పాస్టర్ గారు వెళ్ళారు ఆ హాస్పిటల్ చైర్మన్తో మాట్లాడుతుంటే ఆయన అన్నాడు సార్ మీరు ఏ వ్యక్తిని అయితే చూడడానికి వచ్చారో ఆ వ్యక్తి చాలా భేదవాడే అతని దగ్గర ఏమీ లేదు బహుశా అతనికి ఎవరూ కూడా లేరు ఎప్పటిదాకా అతను చూడడానికి ఎవరూ కూడా రాలేదు కానీ అదేంటో కానీ ఆ వ్యక్తి మా హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ హాస్పిటల్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా మారిపోయింది ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ దిస్ హాస్పిటల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ఒకసారి ఎందుకు అలా మారిందో కనుక్కుంటారండి అతను వచ్చిన తర్వాత స్పెసిఫిక్గానే ఈ హాస్పిటల్ వాతావరణం మారింది అంతవరకు ఏడుపులు పెడబొబ్బలు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈ హాస్పిటల్ ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది రోగులు త్వరగా స్వస్థపరచబడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు ఒకసారి ఆ విషయం ఏంటో కనుక్కోండి అనగానే పాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు ఆ బెడ్ దగ్గర ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరు లేదు అతని దగ్గర దగ్గరికి వచ్చి చేపట్టుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎలా చూశాడు పాస్ట్ గారు అని తెలుసుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్ ఎలా ఉన్నావు బాబు పర్వాలేదండి చైర్మన్ గారు చెబుతున్నారు హాస్పిటల్ హెడ్ చెప్తున్నాడు నువ్వు వచ్చిన దగ్గర నుంచి హాస్పిటల్ అట్మాస్ఫియర్ మారిపోయిందట ఇక్కడ రోగులందరూ కూడా త్వరగా స్వస్థపరచబడుతున్నారట అంతకుముందు ఉన్న ఏడుపులు ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ లేవట ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంది ఏమైంది అని అడిగాడు కారణం ఏంటో చెప్పగలవా అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు సార్ ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం జరుగుతుందండి ఏంటది అంటే నేను ప్రతి ఆదివారం మీ సంఘానికి వచ్చి అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ముందుకు వచ్చి యేసుప్రభుతో మాట చెప్పేవాడిని అండి అదేంటో తెలుసా ఎస్ఐ నేను వచ్చాను ప్రభు నేను వచ్చాను అని ఒక మాట చెప్పేవాడిని అలా చెప్పడం నాకు చాలా ఇష్టం నేను నీ సన్నిధికి వచ్చాను నీ దగ్గరికి వచ్చాను ప్రభు అని ఒక్క మాట చెప్పేసి కాసేపు ఆయన స్మరించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను కానీ ఒకరోజు నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది నాకుంటే ఎవరు లేరు ఎవరో మీలాంటలు తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో పడేశారు ఆ రోజు రాత్రి చాలా ఏడుస్తున్నాను దుఃఖపడుతున్నాను అందరి దగ్గరికి అందరూ వస్తున్నారు వారు బంధువులు స్నేహితులు అందరూ వస్తున్నారు కానీ నా దగ్గరికి ఎవరు రావట్లేదు ఒంటరి వాడిగా ఉన్నాను నన్ను పలకరించేవాళ్ళు కానీ నన్ను చూసుకునేవాళ్ళు కానీ నువ్వు బాగుపడతావా అని చెప్పిన వాళ్ళు కానీ ఎవరు లేరండి ఆ సందర్భం రాత్రి అంతా ఏడ్చి పడుకున్నాను ఆ రాత్రి సమయంలో యేసు ప్రభు నా దగ్గరికి వచ్చి జిమే నేను వచ్చానని చెప్పాడండి ఆయన ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ యూ జిమ్మి నేను నీ కోసం వచ్చాను అనగానే ఒక తల్లి ఒడిలో బిడ్డ ఏ విధంగా పరవశించిపోతాడు అలా పరవశించిపోయినాయ్యా అందరి దగ్గరికి అందరూ వచ్చి వెళ్తున్నారు నా దగ్గరికి నా ప్రభు వచ్చి వెళ్తున్నాడయ్యా ప్రతిరోజు నేను ఒంటరివాడిని కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరికన్నా చాలా భాగ్యవంతుడు నేను ఎందుకంటే నన్ను చూడ్డా నా ప్రభు వస్తున్నాడు జిమ్మి నేను వచ్చాను బహుశా అదే కారణం అయ్యి ఉండొచ్చు అండి నా ఏసయ సన్నిధి హాస్పిటల్ కూడా అంత పూర్వంలో మార్చేసింది దేవు నా మన స్తోత్ర కలను గాక హలలుయ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ మ్యాటర్స్ ఒకవేళ ఈరోజు నీళ్ళంతా చీకటితో నింపబడిందా నీళ్ళంతా గొడవలు గందరగోళలతో నింపబడిందా ఒకళ్ళ మాట ఒకళ్ళకి అర్థం కావట్లేదా బాబిలి గోపురంలో మారిపోయిందా నీళ్ళంతా నీ బాధను నీ అవసరతను నీ గుండె లోతుల్లో ఉన్న ఆ భయంకరమైన వేదనను అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళతోనే సదాకాలం అనేక సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు జీవిస్తున్నావా హృదయం తొలిచి చూస్తే కన్నీళ్లే తప్ప నీ గుండెలో ఏమీ లేవా ఒక ప్రక్కన పాడైపోతున్న పిల్లలు మరొక ప్రక్కన పాడైపోతున్న భర్త ఒక ప్రక్కన పాడైపోతున్న ఇల్లు చూస్తున్నప్పుడు వేదన దుఃఖము అలాంటి పరిస్థితులను ఉన్నావా I am telling you as a man of God, Devun Siyavukunga Pragadishthunano, you can claim God's presence in your house. 
నీ ఇంట్లో దేవుని సన్నిధిని నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోగలిగితే దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని నువ్వు క్లెయిమ్ చేయగలిగితే దేవుని నామ మహిమర్థం చెబుతున్నాను నరకంగా మారిపోయిన హృదయాన్ని చిన్న సైజు పరలోకంలో దేవుడు చేయగలడు దేవుని నామని స్తోత్రం కలడు గాక గాడ్ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు హెవెన్ వెర్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెవెన్లీ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అందులో బట్టి పునరుత్నం మన జీవితంలో విపత్తును కూడా విజయంగా మార్చగలదు ఏ మ్యాన్ మన విపత్తులను మన వైఫల్యాలను దేవుడు ఎలా మారుస్తాడు ఆయన విజయంగా మారుస్తాడు ఎప్పుడో తెలుసా వెన్ యూ ప్లేస్ హిమ్ ఇన్ ద సెంటర్ వెన్ యూ ప్లేస్ హిమ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఏసు వచ్చి వారి మధ్యన ఏం చేశాడట ఆయన నిలబడ్డాడు పుట్ జీజస్ యాజ్ ద సెంటర్ యాజ్ ఎ సెంటర్ ఇన్ యువర్ కాన్వర్జేషన్ నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏస కేంద్రీకృతంగా నీ నీ సంభాషణ ఉండని నీ ఇంటిలో క్రీస్తు ప్రభువుని కేంద్రకంగా పెట్టు కేంద్రంగా ఆయన ఉంచు చాలామంది గృహాల బయట ఒక మంచి బోర్డు ఉంటుంది ఏసే ఈ గృహానికి అధిపతి ఈజ్ ద సైలెంట్ లిజినర్ ఇన్ ఎవ్రీ కాన్వర్జేషన్ మేము మాట్లాడే ప్రతి మాటను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు వింటున్నాడు ఆ మాట కేవలం బోర్డుకు మాత్రమే పరిమితం చేద్దామా లేదా మన జీవితాల్లో నిజంగా దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఏసే ఈ ఇంటికి అధిపతి అని పెట్టినప్పుడు నిజంగా యేసు ప్రభు నీ ఇంట్లో మాస్టర్గా ఉన్నారా ఆయన నీ అధిపతిగా ఉన్నాడా put jesus center in your life kristu kendritamane jeevitham nu jeevinchagaligithe ni conversation ni thinking ni behavior ni attitude ni aalochanalu anni kuda kristu kendritanga unchukogaligithe i am telling you that presence of jesus matters a lot devunika sannidhana prabhavam unnatamana aashirvadanu teesukostadi pandit ramabai ame mangalore lo janminchina ame karnataka lo ఆ తర్వాత ఆమె దేవుని సేవ పిలుపును అందుకుని పూణే అనే ప్రాంతంలో మొన్న కాలేబ్ గారు షకీన గ్లోరీ యొక్క వెళ్ళు పూణే వెళ్ళి అక్కడ పరిచయం చేసి వచ్చి వచ్చేటప్పుడు పండిత రామ గారు ఆశ్రమం చూశారు రెండు వందల ఎకరాలు రూపాయి కొన్నదంట ఆమె అందులో అద్భుతమైన ఆశ్రమాన్ని స్థాపించింది అనేక మంది అభాగ్యులను చాలా చక్కగా చూసే ఆశ్రమం అది మెడికల్ డాక్టర్స్ చాలామంది మిషనరీ ఓరియంటెడ్ డాక్టర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేస్తుంటారు ఎప్పటికీ కూడా ఎనిమిది వందల యాభై మంది మెంటలీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ అంత దానిలో ఉంటారు ఆశ్రమంలో ఎనిమిది వందల యాభై మంది మానసిక రోగులు కావచ్చు లేదా మెంటలీ రిటార్డెడ్ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అందులో ఉంటే చాలామంది వెళ్ళి వాళ్ళకి పరిచర్య చేసి వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎవరైనా ఏమైనా బిడ్డలు మీరు నిజంగా పరిచర్య చేయాలి అనుకుంటే అలాంటి వారికి సంవత్సరానికి ఒక వారం లేకపోతే అవకాశం ఉంటే రెండు సంవత్సరాలకైనా ఒక్కసారి అని వెళ్ళి అలాంటి ఆశ్రమాల్లో పనిచేసిరండి గొప్ప దీవెను గొప్ప దీవెను పొందుకుంటారు అసలు లైఫ్ అంటే ఏంటి అర్థం అవుద్దు మీకు అండ్ ఐ విష్ ఐ వుడ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ మై చిల్డ్రన్ టు దోస్ ఆశ్రమాస్ ఖచ్చితంగా పంపిస్తాను మా పిల్లలను వారు వెళ్ళాలి చూడాలి పరిస్థితులు గమనించాలి ఆ ప్రాంతంలో పండిత రామాబాయి వెలువేయబడిన స్త్రీలందరినీ కూడా తీసుకొచ్చే దేవదాసీ వ్యవస్థను రూపుమాపింది పండిత రామాబాయి దేవదాసీ వ్యవస్థ అంటే నేను ఎక్కువ వివరించాలని అనుకోవట్లేదు కానీ గర్భగుడుల్లో భయంకరమైన పనికి నియమించబడ్డవారు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకంటూ సొంత నిర్ణయాలు లేవు వారికంటూ స్వేచ్ఛ లేదు స్వాతంత్రం లేదు ఎదుటి వారి చేతుల్లో కీలు బొమ్మలుగా మారిపోవడం అని తప్ప ఇంకేమీ చేసేది లేదు అలాంటి వ్యవస్థ దాన్ని రూపుమాపింది పండిత రామాబాయ్ దేవుని వాక్యాన్ని చదివి బైబిల్ దాన్ని చదివి ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించింది కొన్ని వేల మందిని విడిపించింది ఆ భయంకరమైన బంధకాల్లోంచి స్త్రీలను విడిపించి తీసుకొచ్చి ఆశ్రమంలో పెడితే చాలామందికి పండిత రామాబాయి విలన్ అయిపోయింది ఏమొచ్చి అనేక మందిని పాడి చేస్తుంది స్త్రీలందరినీ కూడా ఆ మే మాకు నచ్చినట్టుగా ఉండనివ్వకుండా తీసుకెళ్ళిపోతుందని చెప్పి పండిత రామాబాయి మీద చాలామంది శత్రుత్వాన్ని పెంచుకున్నారు కానీ ఆమె వారందరినీ తీసుకొచ్చి ఏ ఒక్కరిని సోమరులుగా చేయకుండా ఆశ్రమాలు అందరితో పని చేయించేది ప్రార్థన పని పట్టుదలగా మీ కాళ్ళ మీద మేము నిలబడొచ్చని అల్లికల దగ్గర నుండి కోళ్ల పెంపకం దగ్గర నుండి గేదెలు పెంచడం కానీ వాటావా ఏ పనైనా సరే అక్రమం అన్యాయం లేని ఏ పనైనా సరే మంచిదే పని చేయించేది ప్రతిరోజు సాయంకాలం ప్రార్థన చేయించేది వాళ్ళందరూ కలిసి మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే పరలోకపు వైభవం అనే వారు అనుభవిస్తుండేవారు దేవుని సన్నిధి ఆయన ప్రసన్నత అక్కడ కురమరించబడుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అభిషేకం వారు అనుభవిస్తూ ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయేవారు పండిత రామాబాయి తన జీవిత అనుభవాల నుంచి ఒక మాట రాస్తుంటుంది ఒకరొక రోజునట్ట వాళ్ళందరూ కూడా పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుని సన్నిధిలో దేవుని అగ్ని ఆయన వెలుగు ఆ ఆశ్రమం దిగి రాగానే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్రమం కాలిపోతుంది లోపల వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారేమో అని చెప్పి బిందెలు బకెట్లతో నీళ్లు పట్టుకొచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా 
దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది భౌతిక సంబంధం వెలుగు కాదు ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దిగి వచ్చిన దేవుని సన్నిధి హలలుయ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ కేమ్ డౌన్ అండ్ సాచురేటెడ్ ద ప్లేస్ వాట్ ఎ మూవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బలమైన కథ లెక్క మాడి అసిస్టర్ లిజన్ టు మీ వెన్ యూ ప్రే యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ as a family when you are praying you will experience god's presence in your midst yesu vachu vaaru madhya nilichi ane maata manam chustunnam endu goppa devudu aina neetho unna devudu neelo unna devudu aina maranaanni jeyinchi tirigi lechi tana sannidhini shashwatanga manamu krumarinchina goppa devudu aina aina vachi vaaru meda em pragadinchadanta aina samadhanam kalugune gaaka vaariki ed avasaramo edaithe ledho ఏ భయమో ఆందోళన కలవరం వాళ్ళని కమ్మేసిందో దేవుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని మీకు సమాధానం కలుగునుగాక పీస్ బి అపాన్ యూ ఈరోజు పాపం ద్వారా మనిషి సమాధానాన్ని పోగొట్టేసుకున్నాడు దేవునికి అవిధేయంగా జీవించడం ద్వారా మనిషి సమాధానం పోగొట్టేసుకున్నాడు అతిక్రమమైన జీవితం ద్వారా మనసులో నెమ్మది లేదు శాంతి లేదు కానీ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చింది ఆని లోకంలో నువ్వు ప్రకటించిన సత్యం అదే సెలువులో ప్రకటించిన సత్యం అదే తన పునరుత్నములను బయలుపరచున్న సత్యం అదే ఆయన సమాధానకర్తగా మన జీవితాల్లో మేలు చేసేవాడు ఆయన సమాధానం రెండు రకాలుగా మనకు కావాలి జాతకు గమనించండి మొట్టమొదటి దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ పీస్ అన్నారు అందరూ అందరూ చెప్పండి ఒకసారి ఏ పీస్ అది ఆబ్జెక్టివ్ పీస్ అంటే ద పీస్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్ మనిషికి దేవునికి మధ్య సమాధానం మొదట ఇక్కడ సమాధానం ఉండాలి మనకి do you have peace with god my brother do you have peace with god my sister devunuto nee samadhanam unda nu prarthana chestunte devuda prarthana ventunnadu anna namuko neeku unda nee paapamulu neeku nee devuniki madhya levu devudu samadhana parichadu anna nirikshana neeku unda chaala mandi jeevithalo samadhanam ledhu devunto samadhanam ledhu prabhu antunnadu randi mana vivadam em cheddam తెచ్చుకుందాం కమ్ లెట్ ఎస్ రీజన్ టుగెదర్ మాట్లాడుకుందాం రండి మీకు సమాధానం ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను కానీ మీ అతిక్రమ జీవితాన్ని బట్టి మీరు సమాధానం కోల్పోతున్నారు రండి మీకు సమాధానం ఇస్తాను పాపం మనిషిని చెప్పండి మృంగి వేస్తుంది సమాధానం లేకుండా చేస్తుంది శాంతి లేకుండా చేస్తుంది మనిషికి ఆ సందర్భాల్లో మీకు చెబుతున్నాను పాపం మనిషిని మొట్టమొదటిలో బాగానే ఆకర్షిస్తుంది కానీ రాను రాను ఆ పాపం మనిషిని ఏం చేస్తుంది బంధించేస్తాను ఓ ప్రాంతంలో పామును ఆడించే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడట రోజు మార్కెట్లోకి రావడం ఆ కొండ చిలువను రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టి దాన్ని పిలిచేవాడట నువ్వు వచ్చి నన్ను చుట్టుకో అనగానే ఆ కొండ చిలు వచ్చి ఆ వ్యక్తిని చుట్టుకునేసరికి ప్రజలందరూ అక్కడికి రాగానే ఆ చుట్టుకో ఉన్నంత వరకు ప్రజలందరికీ బాగానే ఉండేది ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే వీడు కొంచెం యాక్షన్ చేసేవాడు ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే ఆ కొండ చిలువు ఆ పైతాను వచ్చి ఇతను చుట్టుకోగానే కొంచెం కళ్ళు తిరిగిపోయినట్టు తట్టుకోలేక పడిపోతున్నట్టుగా రోడ్డు మీద అలా పడిపోయి కొట్టుకునేవాడు అందరూ అయ్యో 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 కొండ చిలువ ఆ వ్యక్తిని చంపేస్తుంది అనుకునేసరికి మళ్ళీ గవ్వ లేచి ఇట్స్ ఎ ప్రాంక్ అనేవాడు అనమాట వెన్నే అందరూ కూడా అతను చూసి చప్పట్లు కొట్టేసి డబ్బులు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతుండేవారు ఇది ప్రతిరోజు జరుగుతుంది హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ విత్ అ పైథాన్ ఒక ఒక కొండ చిలువుతో రోజు ఆడుతున్నాడు మళ్ళీ అందులో ప్రాంకులు చేస్తున్నాడు సరే దినాలు గడుస్తున్నాయి నెలలు దొరిలిపోయినవి ఒక రోజున ఒక సెంటర్లో చాలా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉంటే కొండ చిలువుని రమ్మన్నాడు అది రోజు వచ్చేదానికన్నా కొంచెం వేగంగా వచ్చి వాడిని చుట్టుకుంది చుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆ కొండ చిలువు అతను చూసి చుట్టుకుని కొంచెం బిగిస్తుంది అతన్ని అప్పుడు ఇతను ప్రాంక్ చేస్తాడు రోడ్డు మీద పడిపోయినట్టుగా ఆ కొండ చిల్లు నిజంగా చంపేస్తున్నట్టుగా ప్రాంక్ చేస్తాడు కాసేపటి తర్వాత లేస్తాడు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఆ రోజు కొండ చిల్లు వచ్చింది ఆ వ్యక్తి నిజంగా చూడుతుంది ఆ రోజు బిగిస్తుంది కొండ చిల్లు తత్వం ఏంటంటే ముందు వ్యక్తిని బిగించేసి ఎముకలన్నీ కూడా తుత్తునీళ్ళు చేసేస్తుంది బాడీని స్క్విచ్ చేసేసినప్పుడు ఊపిరి అడిగి చచ్చిపోతారు కదా చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నోరు తెరిచి మింగుతుంది అనమాట అది కొండ చిలువు చేసే పని మామూలుగా బతుకున్నప్పుడు మింగలేదు ఎందుకంటే మనం కదులుతూ ఉంటాం కాబట్టి దానికి తెలుసు ముందు ఏం చేస్తుంది బిగించి చంపేస్తుంది ఆ తర్వాత అది లోపలికి తీసుకుంటుంది ఏ జంతువునైనా కూడా అంతే ఆ రోజు ఇతను బిగిస్తూ ఉంటే ముక్కుల్లోంచి చెవుల్లోంచి నోట్లోంచి రక్తం వచ్చేస్తుంది 
అందరూ అనుకుంటారు ఈరోజు ప్రాంక్ ఇంకా గొప్పగా చేస్తున్నాడు ఇతను ఆ సందర్భంలో అరుస్తున్నాడు అయిలారా అమ్లారా నన్ను కాపాడండి కొండ చెలు నన్ను చంపేస్తుంది రోజోతం చేసేదే కదా రోజోతం అరిచేదే కదా ఈరోజు ఇంకా బాగా ప్రాంక్ చేస్తానని చెప్పి అందరూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారు అయ్యా నేను నిజం చెప్తున్నానండి నన్ను ఈ కొండ చిలువ చుట్టేసి బిగిస్తుంది నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను దయచేసి నన్ను విడిపించండి అని అరుస్తున్నాడు కానీ అందరూ దాన్ని ప్రాంక్ అనుకుంటున్నారు కానీ అది నిజంగా జరుగుతుందని తెలియదు ఏ లోపల కింద పడ్డాడు బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ప్రజలందరూ అదే అనుకుంటున్నారు కాసేపటికి ఆ కొండ చిలువ అతను చీల్చి అతన్ని బాగా బిగించి వదిలేసేసరికి చచ్చిపోయి ఉన్నాడు నిజంగా చచ్చిపోయాడా నిజమే ఆ రోజు మరి ఆ కొండ చిలువకి ఏమైందో తెలియదు పిలవగానే ఒక ఇంత వేగంతో వచ్చి చుట్టుకున్నప్పుడే ఇతనికి అర్థమైపోయింది ఈరోజు ఏదో తేడా జరుగుతుందని రోజు సరదా సరదా అనుకున్నాడు రోజు ఆ కొండ చిలువ అతన్ని ప్రాంక్ చేస్తుంది అనుకున్న లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి ఆట ఆడుతున్నాం అనుకున్నాడు కానీ ఒకరోజు అదే ఆ వ్యక్తిని పట్టి బిగించేసినప్పుడు మరణ పంచునికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం కూడా మనిషిని అలాగే బంధించి బిగించి ఆనందం లేక సంతోషం లేక ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తున్న ఆ పరిస్థితుల్లో యేసుప్రభు ఎందుకు వచ్చాడో తెలిసా ఆయన నీ మతాన్ని మార్చాలనో నీ కులాలు మార్చాలనో ఆయన ఉద్దేశం కాదు పాడైపోయిన నిన్ను అసమాధానంతో బందీ అయిపోయిన నిన్ను పాపము చేత అణిచివేయబడి నిన్ను బిగించివేయబడి నిన్ను ఆ బంధకాలన్నీ కూడా భయంకరమైన బంధకాలుగా మారి నిన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తూ ఉంటే ఈ లోకంలో రాజకీయవేత్తలు నేను విడిపించలేరు శాస్త్రవేత్తలు నీకు విడుదల ఇవ్వలేరు మానసికమైన ఆ భయంకర నిరుత్సాహం నుండి ఆధ్యాత్మిక బంధాల నుండి నిన్ను విడిపించగలిగే దేవదేవుడు కేవలం ప్రభు అని వేసాయి మాత్రమే హలలుయ ఆయన లోకానికి వచ్చిందది మీకు సమాధానం కలుగును గాక no matter how was the chaos that you are facing today nu edurkuntana pralam enta bhayankaramaindana sare kristu prabhu yokka presence aina maata aina swaramu aina nooru tarichi maatladana sumudramana maata neeku naaku samadhanam isthadi vidadalu isthadi endu goppa devudu aina hyderabad lo 2008 samvatsaram lo harihara kala bhavan lo first time nenu meetings pettanu chaala mandi devunu prajula meetings ku vacharu బైబిల్ వండర్స్ని టీవీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసిన తొలి దినాలు అవి ఒక బహుశా లెక్చరర్ అనుకుంటే ఆమె చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంది ఆమె మొదటి రోజు మీటింగ్ వచ్చి నా చేతులు పట్టుకుని ఏడవడం మొదలు పెట్టింది బాబు నా కుమారుని కోసం ప్రార్థన చేయండి తప్పనిసరిగా మా చేస్తాను ఏంటి సంగతి నేను ఒక లెక్చరర్గా పనిచేస్తాను ఒక లెక్చరర్గా నేను కాలేజీలో పనిచేయడం ద్వారా చాలా డబ్బులు వస్తాయి నా ఏటీఎం కార్డ్ నా చెక్ బుక్ అన్నీ నా కుమారుడి దగ్గరే ఉంటాయి నెలకి కొన్ని వేల రూపాయలు సంపాదిస్తాను కానీ ప్రతిరోజు భోజనం కోసం ఎవరో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి నేను నేను తినడానికి లేవు నా దగ్గర డబ్బులు ఉండవు ఏమంటే ఈయన డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ అడుగుతారు కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి నాది ఎందుకంటే నా కుమారుడు ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్లి వ్యసనాలుగా వాడేసుకుంటాడు త్రాగుతాడు దుమపానం చేస్తాడు వ్యభిచారం చేస్తాడు ఇష్టానుసారం తిరుగుతాడు వాడిని మార్చడం నా వల్ల కావడం లేదు దయచేసి నా కుమారుడు కోసం ప్రార్థించేయండి నేను చెప్పానమ్మా నీకు వీలైతే రేపు ఒక్కరోజు చివరి రోజు మీటింగ్ ఉంది మీకు మాని తీసుకురండి మీరు ఎలా బ్రతిమాలుతారు నాకు తెలియదు లెట్ ఇమ్ కామ్ అండ్ హియర్ గాడ్స్ వర్డ్ సరేనండి అని చెప్పి కళ్ళు తుడుచుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ మరుసటి రోజు కుమారుని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది హరే రకాల భావంలో లాస్ట్ లైన్లో కూర్చున్నాడు ఇక్కడ వరకు జుట్టు ఉంది అసలు అతని రూపం ఇదంతా కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఈ ప్లేస్ నాది కాదు మా అమ్మ కోసం వచ్చానన్నట్టుగా కూర్చున్నాడు ఆ సందర్భంలో దేవుడు తన వాక్యాన్ని అందిస్తున్నాడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ మానవ జీవిత గమ్యం ఏంటి అసలు నువ్వు ఎందుకు బ్రతుకుతున్న భూమి మీద అనే విషయాన్ని అనేక ఆధారాలతో ఆ రోజున క్లిప్పింగ్స్తో పాటు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నాను గంటన్నర సమయం దేవుని వాక్యం అయిన తర్వాత ఆల్టర్కాలు ఇచ్చారు మీరు ఎవరైనా ఈ రోజున ప్రభువుని అంగీకరించాలనుకుంటే ఒక శ్రేష్టమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటే శాంతియుతమైన సమాధానకరమైన జీవితం మీకు కావాలంటే నువ్వు దేవునితో సమాధాన పడాలనుకుంటే రా ఈరోజు ప్రభు నన్ను పిలుస్తున్నాడు అంటే అందరికన్నా ముందు వచ్చి నిలబడ్డాడు దేవుని నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈ కేమ్ ఫావో అతడు ఆ రోజున ఏడుపును చూస్తే అతను ఏడ్చిన విధానం చూస్తే అందరికి ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చాడు పచ్చెత్త పడ్డాడు తన తల్లిని ఎంత బాధించాడో ఎంత వేధించాడో నెలకు కొన్ని వేల రూపాయలు సంపాదించిన తల్లిని ఏ విధంగా రోడ్ల మీదకి నెట్టేశాడో అవన్నీ తెలుసుకుని ఏడవడం ప్రారంభించాడు నా బతుకు ఇది కాదు నా జీవితం ఇది కాదు వ్యసనాలు నాకు సంతోషం ఇవ్వట్లేదు ఆనందాన్ని ఇవ్వట్లేదు గుర్తించాడు ఆ రోజు వేసాను అంగీకరించాడు ఆ మరుసటి రోజు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడున్నరకే తయారైపోయాడు స్నేహితులు బళ్ళు వేసుకుని వచ్చారు ఇంటికి 
ఇంక వాడు ఆ బండి ఎక్కడో ఇంక రాత్రి ఎప్పుడో రావడం మళ్ళా ఇంక ఉదయ కాలం అంతా వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట తల్లి సంబంధించిన డబ్బులు ఉన్నాయిగా వాటితో తిరగడం త్రాగడం ఇష్టానుసారం ఏం చెప్పడం రాత్రి వస్తాడు ఇంటికి ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచాడు స్నేహితులు వస్తారని కనిపెట్టాడు వాళ్ళు రాగానే బయటకు వెళ్ళాడు బయటకు వెళ్ళి ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఒకవేళ నేను నిన్నటి వాడిని అయితే వచ్చిండేవాడిని కానీ ఈరోజు నేను మారిన వ్యక్తిని ఈరోజు నన్ను మీతో రానన్నాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలవడం కాక అవి నిలబడి కమ్ చేయో ఒకవేళ వస్తే మీకు సువార్త చెప్తాను కానీ నేను మాత్రం ఇలాంటి పనులు రానంటే వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటి రే ఎవడ రా నేను ఇలా మార్చేసాడు అనుకుని తిట్టుకుని వెళ్ళిపోయినట్టు వాళ్ళు తిట్టుకుని తెలియ తిట్టుకొని ఏదైనా చేసుకునే కానీ ప్రభుతో సమాధానం పడిపోయాడు ఎవనొస్తుడు ఆ రోజు నుండి ఆశీర్వాదాన్ని చూశాడు ఏ తల్లి అయితే నా కుమారుడికి జన్మనివ్వకుండా ఉంటే బాగుండదని ఏడ్చిందో ఆ తల్లి ఈరోజు నా కుమారుని చూసి ప్రభువుని సంత ప్రభువుని ఘనపరుస్తుంది ఆ కుమారుని చూసి ఎంత ఆనందిస్తుంది అంటే నాలాంటి కుమారుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలంట దేవు నా మనస్తోత్రం కలను గాక వెన్ యూ హ్యావ్ పీస్ విత్ గాడ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ నువ్వు దేవునితో సమాధాన పడగలిగితే ప్రభు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ పీస్ అంటారు రెండవది సబ్జెక్టివ్ పీస్ అంటారు చెప్పండి దేని ఏమంటారు దాన్ని సబ్జెక్టివ్ పీస్ అంటే అర్థం అంటే పీస్ విత్ ఆదర్స్ పీ పీస్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ పీస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ పీస్ విత్ యువర్ నైబర్స్ మొట్టమొదటిగా మనకు ఉండాల్సింది దేవునితో సమాధానం రెండవది అందరితో సమాధానం దేవునితో సమాధానం కలిగిన వాడు అందరితో సమాధానం కలిగి ఉంటాడు అదేంటండి వెస్లి గారు మరి అందరూ నా మీద విరుచుకు పడుతుంటే నేను సమాధానంగా ఉండాలంటే ఎస్ దావిది భక్తి అదే కదా నేర్పించారు కలహ ప్రియ నిద్ద నేను చిరకాలం ఉంటుని కానీ నేను కోరుకున్నది మాత్రం ఏంటి అంటే నా హృదయంలో ఉన్నది మాత్రం సమాధానమే నా చుట్టూ కలహ ప్రియలు ఉండొచ్చు నా చుట్టూ భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండొచ్చు నన్ను తక్కువగా చూసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు తక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ నా హృదయంలో ఉన్నది మాత్రం సమాధానమే నేను కోరుకున్నది మాత్రం సమాధానమే ఇది క్రైస్తవుని యొక్క ముఖ్య లక్షణమై ఉన్నది క్రీస్తు ప్రభు సమాధానాన్ని ప్రకటించిన దేవుడు ఆయన వారి మధ్య నిలిచాడు ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ రెండవది గిట్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీస్ దేవుని సమాధాన దేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చాడు మూడో మాట దేవుడు వారికి తెలియచేస్తున్నాడు చూడండి ఆ మాట మనం చూస్తే మూడవది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ పావ దేవుని శక్తిని ప్రభావాన్ని వారికి కానుకగా దేవుడు ఇచ్చాడు అదే యోహాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఈసారి ఇరవై రెండో వచ్చిన చదివితే ఆయన ఈ ఆ మాట చెప్పి వారి మీద ఏం చేశాడట ఆయన ఊదాడు అందరూ ఒకసారి ఓదండి ఇప్పుడు ఓదడం తగ్గిపోయింది కదా ఇదివరకు స్త్రీలు పొయ్యి దగ్గర ఏం చేసేవారు చెప్పండి ఓ గొట్టం ఉండేది దాన్ని చక్క ఊదేవారు ఆ పొయ్యి వెలిగించబడాలంటే లేదా బొగ్గులు వెలిగించబడాలంటే ఓదాలి ఇప్పుడు అవన్నీ పోయినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు అన్నీ ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్స్ వచ్చేసినాయి లేదా గ్యాస్ పొయ్యిలు వచ్చేసినాయి పొయ్యి తెలుగు పదం కదా సో అవన్నీ వాడేస్తున్నారు ఇదివరకు ఓ గొట్టం చక్కగా ఊత్తుండారు ఓదడం ఏసయ్య వారి మీద ఏం చేశాడట ఊది ఊదాడట ఏంటి ఊదడం అండి ఏంటి పరిస్థితి ఆనాడు ఆదామును ఏస దేవుడు నిర్మించినప్పుడు నేల మంటిని తీసి బొమ్మగా చేసి అలా వదిలేశాడా అలా వదిలేసి ఉంటే మనం కూడా ఒక విగ్రహాల్లాగానే ఉండేవాళ్ళం మనం కూడా బొమ్మల్లాగానే ఉండేవాళ్ళం కానీ మానవుడు బొమ్మ కాదు బొమ్మ కన్నా గొప్పవాడు ఎందుకోసం తెలుసా ఈ మట్టి బొమ్మలో ఏసే ఏం ఊదాడు తన జీవవాయువును ఊదాడు దేవుడు తన జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ అయినో నేల మంటితో నరుడు నిర్మించాడు ఒక బొమ్మలాగా ఉన్న మనిషిని బొమ్మలాగా ఉంచడం దేవునికి ఇష్టం లేదు జీవించే వ్యక్తిగా మార్చాలనే నాసికా రంధ్రముల్లో అని ఓదగానే మనిషి ఏమయ్యాడట జీవాత్మ అయ్యాడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పదం చదువుతుంటే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది ఆదాము చలనం లేని వ్యక్తి జీవం లేని వ్యక్తి భయంకర పరిస్థితులను ఆదామును దేవుడు ఓదగానే అతడు లేచి చలించాడే ఏదేం తోటలో సంచరించాడే దేవునితో సహవాసం చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ శిష్యులందరినీ దేవుడు ఊదాడంటే అర్థం ఉండదు తెలుసా తన జీవాన్ని వారిలోకి వదిలేడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలను గాక ఇట్స్ మై లైఫ్ ఇట్స్ మై ఫావా దట్ విల్ ఎనేబుల్ యూ టు లివ్ ఫోర్ మీ ఈ రోజు నుండి మీరు నా కోసం జీవించినట్లుగా భూలోకాన్ని తలక్రిందులు చేయనట్లుగా నా సువార్తను ప్రకటించు వారిగా నా ప్రతినిధికి లోకంలో బ్రతుకున్నట్లుగా తీసుకోండి నా శక్తి అని దేవుడు తన వాయువును శిష్యుల మీద ఏం చేశాడు ఆయన ఊదాడు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గాడ్స్ ఫావా దేవుని శక్తి ప్రభావం వారి మీద ప్రకటించబడింది అండ్ వీ నో ఆన్ ద డే ఆఫ్ పెంట్ కాస్ట్ 
పెంతుకోస్త పండుగ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీద దిగి వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణంగా నూతన నిబంధన నూతన నిబంధన సంఘం ప్రారంభించబడిన తర్వాత ఇదే శిష్యులు ఇదే పేతురు అదే ఆంధ్రేయ అదే యోహాను అదే యాకోబు అదే విధమైన ఆ తోమ ఫిలిప్పు భర్తలోమయ్యి నతనీయలు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని కోసం బలంగా వాడబడ్డానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన శక్తి వారిని కమ్ముకుంది నేను చెప్తున్నా దేవుని సేవకునిగా నువ్వు నేను మనశక్తితో మన జ్ఞానంతో మన తెలివితో చేయలేని పనులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన శక్తి ద్వారా జరిగించగలడు నమ్మిన వారు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవుని అనుమాయింపరచండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది అన్నాయింటింగ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఎనేబుల్స్ ఆస్ కొన్నిసార్లు భారాన్ని చూసి భయపడతాం మనం నా వల్ల వద్దో లేదో నేను చేయగలను లేదో ఇది నా వల్ల సాధ్యమవుతుందో లేదో అని అనుకుంటాం కానీ బలహీనుల మనలను దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నింపి తన జీవాన్ని మనలోనికి ఊది తన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసేవారుగా దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు ఆయన నిలబడతాడు ఆయన మనల్ని వాడుకునే దేవుడు ఆయన మహిమాన్వితరైన దేవుడు ప్రభావం కలిగినవాడు ఆయన తన తన శక్తిని వారి మీద దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రతి దేవుని బిడ్డ పునరుత్న శక్తి ఎంత బలమైంది అంటే పునరుత్న శక్తి ఎంత ఉన్నతమైందంటే మరణంతో బందీగా ఉన్న ప్రభు పునరుత్నుడై తిరిగి లావడం ద్వారా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆయన అంగీకరిస్తున్నారో వారందరికీ అదే శక్తిని ద పవర్ ఆఫ్ రిజరాక్షన్ ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు పౌలు భక్తుడు అంటాడు నాకంటూ ఒక ఏమి ఉంటే నాకంటూ గమ్య ఉంటే అదేంటో తెలుసా క్రీస్తు పునరుత్న శక్తిని పూర్తిగా ఎరుగు నిమిత్తం అంటాడు ప్రభు పునరుత్న శక్తిలో ఉన్న బలాన్ని నేను తెలుసుకోవాలని ఎందుకు అంటే ఆ బలము నాకు ఉపయోగపడుతుంది దానికోసం జీవించడానికి ప్రభు నువ్వు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు శక్తిహీనుడిగా ఉన్నావా బలహీనురాలుగా ఉన్నావా బలహీనుడిగా ఉన్నావా పరిస్థితులన్నీ చేజారిపోయి ఉన్నాయా నేనేం చేయలేకపోతున్నాను నేనేం చేయలేకపోతున్నాను బ్రదర్ నేనేం చేయలేకపోతున్నాను వెసిలి గారు నా జీవితం అంతా నీరసం అయిపోయింది నా జీవితం అంతా ఎందుకు పనికిరాంది అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నావేమో రిసీవ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే దేవుని శక్తిని అయిన ప్రభావాన్ని ఈరోజు నువ్వు పొందుకున్నదురుగాక బలమైన కార్యాలు దేవుడు నీ ద్వారా జరిగించిన గాక హలలోయ ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన ఇచ్చాపురంలో ఒక సహోదరు ఉండేవారు ఆమె వైశ్య కుటుంబంలో యేసుపురం అంగీకరించిన ఆమె ఇల్లు దాటి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎన్నో పూజల పునస్కారాలు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఆమె వరుసగా బిడ్డలు పుట్టి చనిపోతున్న ఆ పరిస్థితుల్లో యేసుపురం అంగీకరించింది సత్యాన్ని తెలుసుకుంది ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత భర్త అతి తీవ్రంగా ఆమెని ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రారంభించారు ఆమెకేమో ప్రభు గురించి చెప్పాలని ఏసే సాక్ష్యం చెప్పాలని ఆమెకు ఆలోచన కానీ భర్త ఒప్పుకునేవాడు కాదు అయితే ఆమె ఏదో పని మీద బయటికి రావడం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ సువార్థ చెప్పేది వెళుతున్న బస్సులో బస్సు అలా వెళ్తుంటే అందరి మధ్యలో లేచి నిలబడి యేసుబురావు గురించి సాక్ష్యం చెప్తూ ఉంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఒక స్త్రీలో ఉన్నంత గొప్ప శక్తి అని భర్త అతి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే ఆమె ఎలాగైనా సువార్త చెప్పాలని ఆశ ఆమెను ఇంట్లో ఉండించేది కాదు ఎలాగైనా బయటికి వెళ్ళి కొంతమందికైనా సువార్త చెప్పాలి రక్షణ రక్షణలోకి నడిపించాలని ఆత్మల భారం ఆమెలోకి వచ్చింది ఒకరోజున భర్త చెప్పింది ఏమండి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళాలని పని ఉందని ఏ పని ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు సడన్గా పన్ను నొప్పి వస్తుందని కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకు వస్తానండి సరే వెళ్ళింది బయటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పేసింది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ భర్త అడుగుతారు కదా ఏది ట్రీట్మెంట్ అని అందుని బట్టి గవగవ దంత వైద్యశాలకు వెళ్ళి సార్ ఒక పన్ను పీకేయండి అందంట ఒక పన్ను తీసేయండి ఆయన మరి ఏమనుకున్నాడు తెలీదు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసి ఏదో ఒక పన్నులో ఎక్కడైనా ఆ డిక్కే ఉంటే ఆ పన్ను తీసేయండి ఇంటికి వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఇదిగోండి ఇదిగో పన్ను తీయించుకున్నాం కదండి అంది ఓకే మరలా కొన్ని రోజులైన తర్వాత మరలా సువార్త భారం పెరిగింది మళ్ళా బయటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పాలనుకుంది మళ్ళా వెళ్ళింది ఇంకో పన్ను బిగించుకుందంట సువార్త చెప్పాలని ఒక ఆశ ఆమె జీవిత చర్య చదువుతుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రభు కొరకు ఏదన్నా పోగొట్టుకునవలసి వస్తే పోగొట్టుకుంటాం మనం ఆయన పొందుకున్నంత ఏదో లాభం 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 లాగే చూస్తాం కానీ ప్రతిసారి ఏదైనా శ్రమ అనుభవించగలిగితే ఆయన కోసం నిలబడగలుగుతున్నామా ఆఫ్రికాలో నేను దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తే ఎండల్లో నిలబడి వినే వినే ఆ సమూహాలను చూశాను నేను పాస్ట్ గారు ఏమో చెట్టు కింద ఉంటాడు మిగతా సంఘం అంతా ఎండ్లో ఉంటుంది వచ్చే ఆదివారం మనందరూ కూడా మొర్రు టెండ్లో ఆరాధన పెట్టుకుందాం అన్నాను అనుకోండి ఎంతమంది వస్తాం క్రైస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఎక్కడండి అది మాకు తెలియదండి ఎంతమంది నిజంగా వీలు వస్తారు నాకే తెలియదు కానీ చాలామంది మట్టుకు అయితే మెల్లగా ఇది కాకపోతే మరొక సంఘం దేవుడు సనిలో ప్రార్థన చేసి మరొక సంఘానికి వెళ్ళిపోదాం ప్రభు గారికి ఏదైనా పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తే 
ఏదైనా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎంత ఆలోచన చేస్తాం కానీ ఆమె పన్నులు పీకించుకుంటూ వాళ్ళ లోపల బయటకు వెళ్ళి సువార్త చెప్పేసి వచ్చేసేది ఎందుకు ఈ మాచి చెబుతున్నా తెలుసా ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ గివ్స్ యూ ఎ హార్ట్ టు వర్క్ ఫర్ జీసస్ ఏసై కోసం పనిచేసే ఆత్మ ఇది పనిచేద్దామా ఈ పునరుత్న రోజున ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుందాం ఒకళ్ళు ఇంతవరకు బలహీనంగా పారిపోయేవారంగా దేవుని కార్యాల పట్ల ఆసక్తి లేని వరకు మనం ఉన్నామేమో కానీ ఈరోజు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ the gift of god's peace and the gift of god's power is yours because jesus is risen ayana maranaanni jayinchi tirigilichin devudu kabatti ayana marhadayana cherchukodam dwara enta aashirvadana pondukundam kandlu moosukoni prarthana cheskundam everybody close your eyes i would like to pray for you entu varaku devudu manato maatladina prathi maatanu batti manam prabhu vaipu manam chuddam avunaya shramalo ibbandalo padipoyina nannu భయంకర పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్న నన్ను వెతుక్కుంటే లోకానికి వచ్చావయ్యా తలుపులు మూయబడి ఉన్నాయి ఏ ఒక్కరు లోపలికి రాని పరిస్థితుల్లో నో బడి కుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ సిచ్యువేషన్ బట్ యూ ఎంటర్ లోడ్ నీవు ఆ తలుపు మూయబడిన ఇంటిలోనికి వచ్చిన దేవుడు ప్రభు వారి మధ్య నిలిచావు లోడ్ హెల్ప్ అస్ టు పుట్ యూ ఇన్ ద సెంటర్ మా జీవితాల్లో నిన్ను మా జీవితాల్లో కేంద్రంగా పెట్టడానికి సహాయం చేయండి ఇంతవరకు నిన్ను అటు ఇటు నెట్టి వేసిన వారంగా మనం క్షమించు ప్రభు నీ మహిమతో మమ్మల్ని నింపడాన్ని అందరూ కూడా దేవుని సంలో ప్రార్థన చేద్దాం పునరుత్నడైన ప్రభు మన జీవితంలో మేలు చేసే దేవుడు ఆయన అందరూ ప్రభు మనం చూద్దామా నరులెల్లరూ నన్ను విడచినను శరీరము కుళ్ళి కృషించినను చాలని దేవా నీ కొందు నెల్లు మేము పరమ జీవం పొందడానికి తిరిగి లేచిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు నిరంతరం మాతో ఉండడానికి ఓ దేవా నువ్వు పునరుత్నడువు తిరిగి లేవడం ద్వారా మాలో గొప్ప నిరీక్షణిచ్చావు పాత నిబంధనలు ఉన్న భక్తులకు ప్రభు యోసేపు ఎముకలు ఐగుప్తులో బానిసత్వంలో ఉన్న వారికి యోసేపు యోసేపు ఎముకలు చూసిన ప్రతిసారి మా దేవుడు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఒకరోజు మేము ఎక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం ఈ ఐగుప్తు నేల మాకు శాశ్వతం కాదని వారు ఏ విధంగా అయితే నిరీక్షణ పొందుకున్నారో నూతన నిబంధనలో రక్షకుడ నీ ఖాళీ సమాధి మాకు గొప్ప నిరీక్షణ ఇస్తుందయ్యా మాకు ఇప్పుడు నిరీక్షణ ఇచ్చేది ఎండిన ఎముకలు కాదయ్యా ఖాళీ సమాధి సమాధిని చేయించి తిరిగి లేచిన నీవు 
మా హృదయాల్లో ఉంచిన నిరీక్షణను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఒకనాడు మేము నీతో ఉంటామని నిత్య రాజ్యములో పరమ కానాన్లో ప్రవేశిస్తామన్న నీ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ప్రభు నీ కాళీ సమాధి మాకు నేర్పిస్తుంది కనుక నీకు స్తోత్రాలు నీ శక్తి నీ సమాధానము నీ సన్నిధి మాతో ఉంచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈ పునరుత్నుడువైన నీవు ఆనాడు శిష్యులకు ప్రభువ నీ సన్నిధిని బహుమానంగా ఇచ్చావు నీ సమాధానాన్ని బహుమానంగా ఇచ్చావు చివరిగా నీ శక్తిని బహుమానంగా ఇచ్చావు ప్రభు ఈరోజు వాక్యం ఏమైనా మా పిల్లలందరినీ కూడా నీ బహుమానాలతో నింపండి అయ్యా నీ శక్తితో నింపండి ప్రభావవంతంగా నీ కోసం పనిచేయడానికి ప్రతి ఒక్కరిని స్థిరపరచండి ఘనత మహిమ నీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామం పేరట అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆ మెన్ దయచేసి అందరూ కూర్చోండి యూ మే బి సీటెడ్ ఇప్పుడు దేవునికి అర్పణ చెల్లించే సమయంలోకి మనం వచ్చాం కానుకలు సమర్పించే సమయం పరిచారకులు మీ దగ్గరికి వస్తారు ఆ బ్యాగ్ మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీరు సిద్ధపడి తీసుకొచ్చిన కానుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దేవుని కోసం ఇవ్వండి బ్లెసి వెసిలి గారు ఒక ఈస్టర్ సాంగ్ మనకు పాడి వినిపిస్తారు పాడుతూ ఉండగా ప్రభు కోరికు మనం అర్పణ చెల్లిద్దాం ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వాళ్ళు ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ బై దిస్ మినిస్ట్రీ యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు సపోర్ట్ ఎనీ టైమ్ దేవుడు మీకు ఇచ్చే పరిస్థితిని బట్టి ప్రేరేపణ బట్టి మీరు సహకరించవచ్చు ఆ నంబర్స్ మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోండి ప్రభు మీకు ఇచ్చిన ప్రేరేపణ బట్టి పరిచయను మీరు ప్రోత్సహించాల్సింది మనం చేస్తున్నాను ఒక పాట మనం విందాం పాట వింటూ ఉండగా ప్రభు కొరకు మన అర్పణ చెల్లిద్దాం
ప్రభు బలంలో పాలు పొందు వారు లేచి నిలబడండి మిగతా వారు మిగతా వారు అలాగే కూర్చుని ప్రార్థనలో ఉండండి మిగ ప్రభు బలంలో పాలు పొందేవారు మాత్రమే లేచి నిలబడండి వాక్యానుసార బాప్తిజం పొందిన వారు దేవుని యొక్క సహవాసంలో కొనసాగుతున్న వారు ప్రభు బలంలో పాలు పొందేవారు త్వర త్వరగా మీరు స్థలం లేచి నిలబడి పరిచారులు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు వారు మీకు ప్రభు బలం ఇస్తున్నప్పుడు త్వర త్వరగా స్వీకరించండి మీ ప్రక్వారి కూడా సహాయం చేయండి హెల్ప్ అదర్స్ యాజ్ వెల్ త్వర త్వరగా కుడి చేయత్తండి పైకి మీ కుడి చేయి చూపించండి చూ త్వరగా చూడండి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు తాను అప్పగించమని రాత్రి ఒక రొట్టెను తీసుకుని కృతజ్ఞత ఆశలు చెల్లించి దాన్ని విరిచేది మీ కొరకు విరవబడుతున్న ఆ శరీరం అని ప్రభు చెప్పారు ఏసయా నీ కొందనాలు మా కోసం నువ్వు విరిచిన నీ దేహాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు విరవబడిన దేహం ద్వారా మాలో ఉన్న ప్రతి పాపపు డాగును మీరు పూడ్చారు ప్రభు అనే స్తోత్రాలు నీ శరీరము అనే తెర చేల్చబడడం ద్వారా పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రవేశాన్ని మాకు అనుగ్రహించారు అందును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ ప్రేమ ఎంతైనా గొప్పది ప్రభు వర్ణనకు అందని ప్రేమ మా పట్ల నువ్వు చూపించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఏసు నామం పేరట అడుగుచున్నాము తండ్రి ప్రభు శరీరంలో పాలు పంపులు పొందండి ఆ ప్రకారమే భోజనం మనం పెంపటం ఒక పాత్రను తీసుకుని పాత్ర నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునే దీన్ని చేయడని ప్రభు చెప్పారు పరిశుద్ధురని కొందనాలు మా కోసం నువ్వు కార్చిన మూలి రక్తాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు నీ ప్రేమ మా కోసం రక్తం చిందించడం ద్వారా రుజువుపరిచావు కలువరి బాటలో నీ రక్తపు చారలు ప్రభు నీ ప్రేమకు నిదర్శనం అని పరిపూర్ణంగా నమ్మి నేను స్థుతిస్తున్నాను ప్రభు మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించిన వారు ఎవరు లేరు ప్రభు నీ ప్రేమ గొప్పది నువ్వు కార్చిన రక్తాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసై నామం పెరట అడుగుచున్నాము ఆహ్మా ప్రభు రక్తంలో పాలు పంపులు పొందండి ప్రభు నీ కొందనాలు మరొకసారి మేము బలలో నీకు సమీపించడానికి నీవు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీ కొందనాలయ్యా మా పట్ల నీకున్న వాత్సల్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము గొప్ప వాత్సల్యంతో మమ్మల్ని సమకూర్చిన దేవుడు ప్రభు అని కొందనాలు రకరకాల మతాలు కులాలు జాతులు ప్రాంతాలకు చెందిన మమ్మల్ని అందరినీ ఒక్క సమూహంగా ఒక కుటుంబంగా నీ రక్తము ద్వారా ఐక్యపరిచే ప్రభు అని స్తోత్రాలు మేమంతా ఏక ప్రేమతో ఏక ఆత్మతో ఏక తాత్పర్యంతో ఏక భావంతో నేను సేవించడం మాత్రమే కాకుండా నిన్ను అనేక మందికి ప్రకటించే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు దయచేయండి ఇంకా బళ్ళకి ఎవరైతే దూరంగా ఉంటున్నారో వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు నీ కొరకు జీవించే కృప వారికి దాయిచ్చే ఏ సున్నామం పెరట అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరూ లేచి నిలబడండి అందరూ లేచి నిలబడండి ఒక పేరు పెట్టాలని కోరి ఉన్నారు అజయ్ మరియు సంధ్య వారి యొక్క కుమార్తెను తీసుకురండి ముందుకు తీసుకొస్తే నేను వారికి నామకరణం చేస్తాను అజయ్ మరియు సంధ్య వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఈ వారంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో మనం ఏకే విధం ఏప్రిల్ మాసంలో పన్నెండు పదమూడు తారీఖుల్లో దుబాయ్లో గల్ఫ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతా ఉంది దుబాయ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలంతా కూడా పద్ పన్నెండు పదమూడు మీకు సెలవు రోజులు సెలవు దినాలు అటు ఇటు వెళ్లకుండా దేవుని మందిరానికి రండి దేవుని సన్నిధికి రండి గల్ఫ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ కాన్ఫరెన్స్ ఈసారి ఇంకొంచెం పెద్ద హాల్లో ఆ కాన్ఫరెన్స్ జరిగించబోతున్నాం పాక్ అసోసియేషన్ హాల్లో 
ఆరాధన జరుగుతుంది దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం నేను బ్లెసి వెస్లీ గారు మరియు మా ముగ్గురు కుమార్తెలు మన బృందంతో పాటుగా సుమారుగా ఒక పది మంది మన టీం మెంబర్స్ ఈసారి దుబాయ్ వస్తున్నాము మరి రెండు రోజులు కూడా బలమైన ఆత్మాభిషేకం దేవుడు ఆ ప్రాంతాల్లో కృమరించడానికి మీరు అందరూ ప్రార్థించండి మా ప్రయాణాల కోసం కూడా ప్రార్థించేయండి వచ్చే ఆదివారం ఉంటాను ఆ తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఈ వారం కాదు పై వచ్చే సాటర్డే సా ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే అక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది దయచేసి గమనించండి రేపు ఉదయం ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు జరుగుతున్న ప్రేర్ కాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవ్వండి మీ పేర్లను ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాము ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థనలో కనెక్ట్ అవుదాం వీ విల్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్రేయర్ ఎవ్రీడే జూమ్లో మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ మరొకసారి ఆ పాస్వర్డ్ అండ్ ఐడి నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సేవ్ చేసుకోండి అందరూ కనెక్ట్ అవ్వండి మీకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయబడతాయి ఎవ్రీ ఫ్రైడే జరుగుతున్న ఉపవాస ప్రార్థన ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్లీజ్ డూ కామ్ బలమైన అద్భుతాలు ఎన్నో ప్రభు చేస్తున్నారు అనేకమైన సాక్ష్యాలు మనం వింటున్నాం సాక్ష్యాలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా సమయానికి మీరు వస్తే ఫ్రైడే మీకు సాక్ష్యాల సమయం ఉంటుంది దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక మన మ్యాగ్జైన్స్ ప్రతి కుటుంబానికి ఒక్కొక్క మ్యాగ్జైన్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి దాన్ని చదవండి ఇంకా బుక్స్ ఏమైనా కావాలంటే స్టాల్ను దర్శించండి నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాబబ్లీ ప్రభు చిత్తం అయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ ఆ చివర మీరు ఎంట్రన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము దానిలో మీకు కావాల్సిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈసారి అక్కడే మీకు లభిస్తుంది మన చర్చికి సంబంధించిన వివరాలు అన్నీ కూడా యూ కెన్ స్టాప్ అవర్ దేర్ అండ్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుడు వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకంగా దీవించిన గాక ఈ చెండు బిడ్డకు పేరు పెడదాము పేరు పెట్టిన తర్వాత మనం ముగి ప్రార్థనకు వెళ్తాం ప్రేమ గల తండ్రి మా ప్రియులను మీరు ప్రేమించి వారికి ఇచ్చిన చక్కని కుమార్తెను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మా కుమార్తెలు నగరునికే చెక్కబడిన మూల స్తంభాల్లో ఉన్నారని వాక్యం రాయబుండితిగా ఈ బిడ్డను చిన్ననాటి నుండి కృపలో వర్ధిలింపు చేయండి ఉన్నత స్థలంలో నిలబెట్టండి ఘనత మహిమయు ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ ఏసు నామం పెరట అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో ఈ చెంట బిడ్డకు ఆద్య గ్రేస్ అనే పేరు పెడుతున్నాను దేవుడి బిడ్డను దీవించి ఆశ్రయించిన గాక ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుని ఒక మైక్ ఒకటి ఫోన్ ఒకటి బయటకు పంపించండి దావి జనరాళ్ళు ఆత్మీయ తల్లి గారు ముగింపు ప్రార్థన చేస్తారు ఈ లోపల మనందరం మన రెండు చేతులు ఆకర్షించాలి ఎవ్రీబడి లిఫ్ట్ యూర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లుక్ అండ్ టు గాడ్ దేవుని వైపు మనం చూద్దాం దేవుని ఆరాధిద్దాం దేవుని స్థుతిద్దాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక దేవుని ఆరాధిద్దాం హాలే ముగిం ప్రార్థన ఆత్మీయ తల్లి గారు ముగిం ప్రార్థన చేస్తారు అందరూ ప్రార్థన లేక వించండి హలలుయా హలలుయా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రముల ప్రభు మహాగణుడా మహోన్నతుడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా మా ప్రభు నాయన మరణమును జయించి సమాధిని జయించి నాయన బండను జయించి తిరిగి లేచిన ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు దేవా మరణమై స్మరణకు రాకుండా ఉన్న వారి వలె ఉన్న మమ్మలను ప్రభు నీవు జయించి తిరిగి లేచిన విధానాన్ని బట్టి నాయన మమ్మలు కూడా సజీవులుగా చేసావు నీకు వందనాలు నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది నాయనా నీకు స్తోత్రాలు దేవా మరి ఈ సమయంలో పునరుద్ధాన దినమును జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవా పునరుద్ధాన సందేశం మాకేమిస్తుందో ఏదైనా మీరు మాకుతో మాట్లాడిన తండ్రి నీకు వందనాలు ఆత్మలో ఆనందించచ్చు ముందుకు ఎదగడానికి నీ కృప చూపించండి మరి ఈ సమయంలో నీ సన్నిధికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఒక్కొక్కరు నీ పునరుద్ధాన బలమును తెలుసుకొని నీ పునరాన పునరుద్ధాన శక్తిని తెలుసుకొని నీ ఎందు ఆనందిస్తూ ప్రభు నీ వచ్చు పర్యంతము నీ కొదరికి కొరకు ఎదురు చూచేవారిగా చేసి సిద్ధపరచండి ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు ఎవరెవరి శరీరంలో ఏ శరీర బలహీనతలున్నాయో నీ పునరుద్ధాన శక్తితో అవన్నీ పటాపంచలైపోయి ఆరోగ్యం ఉండడానికి సహాయం చేయండి శరీర సంబంధమైనటువంటి సమస్యలతో ఎవరు బాధపడుతున్నారో వారందరినీ మీరే దర్శించి 
దేవాన్ని కృప చూపించండి నాయన ఎవరు వారి 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 బిడ్డలకు వివాహాలు చేయాలనుకుంటున్నారో వారి పక్షంగా నీ కార్యాలు చేయండి దీవించి మీరు ఆశీర్వదించండి ఎవరెవరు వారి చిన్న బిడ్డలకి పేర్లు పెట్టించుకున్నారో అన్న ప్రాసం చేశారు వారందరినీ కూడా మీరే దీవించి నీ కృపలో భద్రపరచండి బిడ్డలు ప్రభు వారి వారి బిడ్డలు నాయన మరి పరీక్షలు రాస్తున్నారు వారి పక్షంగా మీ కార్యాలు చేయండి జయ జీవితాలు వారికి దాయిచ్చేయండి ఎవరెవరు బలహీనులుగా ఉండి ప్రార్థించమని అడిగారు వారి బలహీనతల నుంచి విడుదల కలిగించి పరిపూర్ణ సోస్తుంది ఇవ్వండి మా సహవాసాన్ని బట్టి ఆయా తావుల్లో జరుగుతున్న ఆరాధనలన్నీ కూడా మీరే దీవించండి అక్కడికి వెళ్ళిన దైవజనులను మీరే బలపరిచి తిరిగి మరల క్షేమంగా తీసుకుని రండి మీ కార్యాలు ఒక్కొక్కరి పక్షంగా జరిగించి నీ కుమారుడిపై నీ కుమార్తెలపైనే నీ కృపావర్షం కృమరించి ఆశీర్వదించి మీరే బలపరిచి దీవించమని ఏ సునామని అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవునిక ప్రేమ ప్రభు అని యశు క్రీస్తు అనేక శాశ్వత కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోని సహవాసము ఆశీర్వాదం ఆదరణ ఈ ఈస్టర్ సండే రోజున దేవుని వాక్యాన్ని విని తమ జీవితాలు ప్రభు కప్పగించిన వారికి ప్రభు పరిచయ ప్రోత్సహించిన తమ గుప్పులు తెరిచిన ప్రతి ఒక్కరికి నిరీక్షణతో తమ హృదయాలు నింపుకునే క్రీస్తు వైపు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలము తోడై ఉండి గొప్ప కార్యాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగించును గాక ఓసారి మీ ప్రకోరపు తిరగండి షేక్ అండి ఇవ్వండి మీ ప్రకోరపు తిరిగి షేక్ అండి ఇచ్చి ఈ మాట చెప్పండి మళ్ళీ కలుద్దామని చెప్పండి గాడ్ బ్లాష్ యూ ఆల్ దేవుడు మళ్ళీ దీవించి ఆశ్రయించిన గాక ప్రార్థన కావాల్సిన ముందుకు రావచ్చు ఒక లైన్లో రావచ్చు మిగతా వారు సెలవు తీసుకోండి త్వర త్వరగా చర్చి ప్రమాసిస్ మనం వికెట్ చేద్దాము దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని తన శక్తితో బలంతో మమ్మల్ని నింపును గాక ప్రేర్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఒక లైన్లో ముందుకు రండి వాలంటీర్స్ మీద గైడ్ చేసినట్టుగా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించాల్సిన మనం చేస్తున్నాం
మహిమోనతుడు మహిమాన్వితుడు మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుడు అద్వితీయుడు అతి సుందరుడు అధిక జ్ఞాన సంపన్నుడు ఆరాధన ఆరాధన ప్రభు యేసు క్రీస్తు కే ఆరాధన హల్లేలుయా హల్లేలుయా రాజుల రాజు కే హల్లేలుయా మహిమోనతుడు మహిమాన్వితుడు మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుడు అద్వితీయుడు అతి సుందరుడు అధిక జ్ఞాన సంపన్నుడు సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి సర్వము చేసిన సర్వోపకారి సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి సర్వము చేసిన సర్వోపకారి నీతిమంతుని ప్రేమించువాడు ఇస్రాయేలును కాపాడువాడు ంతుని ప్రేమించువాడు ఇస్రాయేలును కాపాడువాడు ఆరాధన ఆరాధన ప్రభు యేసు క్రీస్తు కే ఆరాధన హల్లేలుయా హల్లేలుయా రాజుల రాజు కే హల్లేలుయా మహిమోనతుడు మహిమాన్వితుడు మరణము గెలిచిన మృత్యుంజయుడు అద్వితీయుడు అతి సుందరుడు అధిక జ్ఞాన సంపన్నుడు నిత్యము వసించు అమరుడు ఆయని మార్గము సత్యము జీ